بسم الله الرحمن الرحيم سب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدماء إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى نطلع الفجر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا مهن الله سمست برشان ساجي الله فقر رب العالمين بوشوري باروتي ماش أما دلك دان كورتشن جار اكتي ماش شابان ارتار قريب حتش رمضان अल्लाह पाक रब्बुल आलम ने आमदे जनों शाबाने बरकत दान करें एवं रमजान पर जनतों से ही सलामत पहुंचिए दें। जब मन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी हदीस ए मोर मेरेज अल्लाह मुबारक लाना फिर राजा व शाबान व बल्लग ना रमजान। अल्लाह पाक जनों मदर के रमजान मासे से आम कियाम आरो समस्तो एवं कलिमा इलाह इलाह इल्लाह लल उपरामदर के जनों मौत दान करें आज के शावन मशहर मजहम जीर कासा कासी पहुंची गई थी और ये शावन मशहर मजहम जीते पौने रोज शावने आमदर दिशे दिश किसी विदात हुए था कि जरफोले ऐसा उम्र के आलोचना करा जरूरी जो दियो पति बच्चों ए विषय पर आलोचना होए तब ऐसे स्टेप करी जे आरोग्य शुनो तुन कथा जाते करे ताते बारानो संभव होए संगठन करा संभव होए और थोड़ा शेही कथा बोली हुलो जाते करे एक तू भिन्न रूपे पेश करा होए जाते करे एक तू फायदा बेशी होते पड़े तो आज केर आलोचन हदीस जे गुली शावन शंपुर के रहे थे सही हदीस शावन शंपुर के आम दर कोरोनियम शे गुली पहलम पेश करवो आर तार परे ए मर में जे गुली ज़ईफ़ जाल भित्तीहिन हदीस रहे थे जे गुली हदीस नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे के प्रमाणित नहीं शुत्रंग शे आमल गुली करा ठीक नहीं ये शंपुर के नालक पात करा चिस्च करवो तार पर आये माय के राम रा ये शावन विशेष कोई जाके सभी बरात बोला है शेष शंपर के की बोले चन जरा कुरान सुनना इमाम तादेव व्यक्ति उक्ति आलोचना आलोचना इतु लेधर बो इन्शाल्लाह ताला नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम जा आमदर के दिए चन ताय आमदर के ग्रहण करते होंगे जा दिन ने तामदर त्याग करते यह जो अल्लाह का कर बोला अल्लाह मिनर आदेश अल्लाह बख्शूर हाशुर इरशाद करें तो नमः आता कुमो रसूल फखुजू हो जहाँ तुम अधिक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए चंद तात तुमरा निये नाओ फखुजू हो ग्रहण करो दा नबी एकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ शाबान शंपर के दिए चंद ता दिन ने अमन किचु एवं नुतुन काज होते निशेत करेचन अमान हाँ कुमान हो जहाँ होते निशेत करेचन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशेत करवाई या कुम अमोहदासा तिल अमूर प्रसिद्ध हदीस अबू दाऊदीर हदीस 
সতর্ক সাবধান তোমরা নতুন নতুন কাজ থেকে কারণ প্রত্যেক নতুন কাজ দিনের নামে যদি হয় তা হচ্ছে বিদাত নবী করিম সাল্লামের প্রসিদ্ধ খুদবা যা প্রত্যেকটি আলোচনায় নবী সাল্লাহ সাল্লাম পড়তেন খুদবাতুল হাজা দিনই আলোচনায় পড়তেন আকদের নেকাই বিবাহের খুদবাই এই খুদবা পড়তেন খুদবাতুল হাজা যে কোনো প্রয়োজনে এই খুদবা মসনন খুদবা সন্নতি খুদবা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম পাঠ করতেন তার শেষ অংশে রয়েছে নাসাইত রয়েছে তা হচ্ছে কুল্লা মহদা সাতিম বেদা বা কুল্লা বেদা তিন দলালা বা কুল্লা দলালা তিন ফেন্নার প্রত্যেক মহদাস মানে নতুন কাজ হচ্ছে বিদাত প্রত্যেক অকুল্ল বিদাতিন দলালা প্রত্যেক বিদাত হচ্ছে পথভ্রষ্টতা গুমরাহি অকুল্ল দলালা তিন ফেন্নার এবং প্রত্যেক পথভ্রষ্টতা গুমরাহির পরিণাম হচ্ছে জাহান নাম তো নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম তাহলে বিদাত থেকে নিষেধ করেছেন ধর্মের নামে নতুন কাজ করতে নিষেধ করেছেন ফান্তাহু আল্লাহ বলছেন যে তাহলে তা থেকে বেঁচে থাকো বিরত থাকো সাবধান থাকো এখন আসি ওই হাদিসগুলির দিকে যে হাদিসগুলি সহি এবং নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম থেকে প্রমাণিত সহি বখার ঈশ্বরের হাদিস প্রথম আপনাদেরকে শোনায় মা এসার রজি আল্লাহ তালা আনহা বর্ণনা করেছেন रोजा छाड़बें ना एक रेखे ही जब बिना बरती नफल रोजा रेखे ही जब ओफ्तर आरोप माझे माझे रोजा ऐड़े दित नफल रोजा रखत ना হাতটা না করলাম এমনকি আমরা মনে মনে বলতে লাগতাম লাই আসুম আর মনে হয় নফল রোজা রাখবেন না তাই নফল রোজা যখন রাখতেন পরপর বেশ কিছুদিন রেখেই যেতেন হয়তো কখনো কখনো নফল রোজা রাখতেন না ছাড়তেন এইরকম করতেন নফল রোজা সম্পর্কে তারপরে বলছেন মা এসরি আল্লাহ তালান হাফামা রায় তো রসুর আল্লাহ সাল্লাহ আলিস ইস্তাক মালা সিয়াম শাহর ইল্লা রামাদান আমি দেখিনি যে রসুর উল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম কোন মাস পুরোটাই রোজা রেখেছেন ইল্লা রমজান রমজান ছাড়া রমজান মাস ছাড়া কোন মাসে সম্পূর্ণ মাসের রোজা রাখেননি পুরো মাসের রোজা রাখেননি কোন মাস ছাড়া রমজান মাস ছাড়া তা রমজান মাসের রোজা আল্লাহ পাক সিয়াম ফরজ করেছেন ফামান শাহেদ আমিন কুমুদ শাহরা ফালিয়া সুম যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে এই মাস পাবে এ মাসে উপস্থিত হবে ফালিয়া সমূহ অবশ্যই সে রোজা রাখবে আল্লাহ পাক তাহলে রমজান মাসে রোজার কথা এতে অংশে উল্লেখ করেছেন অমা রায় তহু আক্তারা সেয়ামান মিনহফি সাবান অমার আয় তহু আক্তারা সেয়ামান মিনহফি সাবান এবং নবী কাইবি সাল্লামকে সাবান মাসের চাইতে বেশি অন্য কোন মাসে রোজা রাখতে দেখিনি কি অর্থ হইল যে সব চাইতে বেশি রোজা রেখেছেন নবী করিম সাল্লাম সাবান মাস সাবান মাসের চাইতে বেশি অন্য কোন মাসে রোজা রাখতে দেখিনি রমজান মাসে পুরো রোজা রাখতেন আর তারপরে সাবান মাসে সব চাইতে বেশি রোজা রাখতেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম অন্য মাসে এত বেশি রোজা রাখতেন না অন্য মাসে নবী সাল্লাম যেটি সন্ন তরিকা ছিল সেটি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সপ্তাহে দুই দিন রোজা রাখতেন সোমবার আর বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন আর আইয়ামে বীজের রোজা রাখতেন অর্থাৎ চাঁদের তেরো চোদ্দ পনেরো এই তিন দিন তাহলে তিন দিন রোজা প্রত্যেক মাসে রাখতেন আর প্রত্যেক সপ্তাহে দুটি রোজা রাখতেন তাহলে দুটি রোজা প্রত্যেক সপ্তাহে রাখলে প্রায় কটি হয় আটটি বা নয়টি হয় অনেক সময় চার সপ্তাহের বেশি হয়ে যায় চার সাত আট হয় তো আটটি রোজা আর এই দিকে তিনটি রোজা আট তিনি এগারো বা বারোটি রোজা রাখতেন হয়তো বারো তেরোর বেশি হইত না মানে মাসের অর্ধেক পৌঁছিত না কোনো মাসে নফল রোজা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের সাবান মাসে সাবান মাসের অধিকাংশ দিনগুলিতে রোজা হইত অধিকাংশ দিনগুলিতে রোজা হইত নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের আখরাজাহুল বোখারি হাদিসটি সহি বোখারির হাদিস আমার আয় তহু আক্তার আসে আমান মিন হফি সাবান আমি দেখিনি যে নবী সাল্লাহ সাল্লাম সাবান মাসের চাইতে বেশি
বেশি অন্য কোন মাসের রোজা রেখেছেন প্রখ্যাত তাবেই আবু সালমা বলছেন যে আমি মা আয়সা রদি আল্লাহ তালাকে জিজ্ঞাসা করলাম মুসলিম শরীফের হাদিস এই সাবান সম্পর্কে সাল তো আয়সা তার রদি আল্লাহ আনহা আয়সা রদি আল্লাহ তালাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম তাবেইনরা মা আয়সা রদি আল্লাহ তালাহার কাছে পড়াশোনা করতেন পর্দার আলম থেকে পর্দার আলম থেকে কারণ বহু হাদিস মা আয়সা রদি আল্লাহ তালাহার কাছে ছিল যেগুলি তার কাছ থেকে নেওয়া তাদের জন্য জরুরি ছিল এই রকমই যদি অবস্থা হয় কোথাও যে বিশেষ কোন মহিলা তার কাছে বিশেষ কোন বিদ্যা আছে যেই বিদ্যা তার কাছ সে যেইভাবে পাওয়া যাবে অন্য কারো কাছে পাওয়া যাবে না তাহলে তার কাছ থেকে এলেম শেখার প্রমাণ রয়েছে তার বৈধতার কিন্তু যাতে করে ফিতনার আশঙ্কা না থাকে সেই জন্য পর্দার আড়াল থেকে হইতে হবে আল্লাহ ফকরবুল সুর আহজাব এরশাদ করেছেন তোমরা যদি নারীদের কাছ থেকে কোনো কিছু চাও চাইতে হয় যে খালাম মা ওই জিনিসটা দেন আপনার মা নয় আপনি তার মাহরাম নন বা কোন যে কোনো ভাবে অমুক জিনিসটা দেন বাড়ির সামান আল্লাহ বলছে ওয়াইজ আসা আল তো মোহন না মাতান কোন আসবাবপত্র মাল সামান কোন বস্তু যদি চাইতে হয় কোন মহিলার কাছে আল্লাহ কি তরিকা শিখেছেন কোরআনে করিমের শিক্ষা মুসলিম অম্মা কোরআন থেকে দূরে সরে গেছে ফার্স্ট আলু হন নামে মরা এহে যাও তাদের কাছে চাও পর্দার আড়াল থেকে দুনিয়ার কোনো সামান চাইতে হইল গেছেন ভাইয়ের বাড়িতে গেছেন প্রতিবেশীর বাড়িতে আর বাড়িতে পুরুষ লোক নেই কোনো কিছু চাইতে হবে সামান অমুক জিনিসটা দেন অমুক জিনিসটা দেন পর্দার আড়াল থেকে চাইতে হবে দরজার বাইরে থেকে চাইতে হবে পর্দার আড়াল থেকে ফার্স্ট আলু হন নামে মরা এ যাও এতে অন্তর পবিত্র থাকে আল্লাহ পাকর বলে বলেছেন এতে তোমার অন্তর পবিত্র থাকবে আর তাদেরও ওই নারীদেরও অন্তর পবিত্র সাফ সুতরাং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে লালে কাথারো লে কলু বেকুম অকলু বে হিন না এটি হচ্ছে অত্যন্ত পবিত্রতা তোমাদের অন্তরের জন্য তাদের অন্তরের জন্য তাহলে দিনের শিক্ষা নিলেও অথবা অন্য কোনো শিক্ষা নিলেও পর্দার আড়াল থেকে হবে মহিলা প্রফেসর লেডি প্রফেসর হ্যাঁ মেডিকেল কলেজের প্রফেসর ইউনিভার্সিটির প্রফেসর লেকচারার আর সামনে পড়াবে যুবক ছেলেদেরকে যাই জন্য হারাম হারাম যেমন যুবতী মেয়েদেরকে পুরুষ শিক্ষক দিয়ে সরাসরি পড়ানো যায় জন্য হারাম ঠিক তেমনই কোন মহিলা প্রফেসর দিয়ে লেকচারার দিয়ে বা শিক্ষিকা দিয়ে পুরুষ ছেলেদেরকে পড়ানো যায় জন্য হারাম আল্লাহ পাকর বলেন কোরআনে যে তালিম দিয়েছেন শিক্ষা দিয়েছেন তাতে রয়েছে সার্বিক কল্যাণ এই কোরআনের শিক্ষা থেকে আদর্শ থেকে মুসলিম জাতি সরে গেছে সহ শিক্ষা শুরু করেছে আল্লাহ পাক তাদের উপর আজাব চাপিয়ে দিয়েছে আজাব চাপিয়ে দিয়েছেন অশান্তি আর অশান্তি ইউনিভার্সিটিতে স্ট্রাইক অশান্তি মারপিট ছাত্র ধরে প্রফেসরদেরকে লেকচারারদেরকে মার দিচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি তো আবু সালমা রহমতুল্লাহ আলী প্রখ্যাত তাবেই সাতজন মশহুর ফোকাহা ছিলেন তাবেইনদের মদিনায় ফোকাহ সাবাহ মদিনায় বলা হয় তাদের একজন আবু সালমা রহমতুল্লাহ আলী মায়সা রাজি আল্লাহ তালাহাত ছাত্র পর্দার আড়ালের ছাত্র বলছেন যে আমি মায়সা রাজি আল্লাহ তালাহাকে জিজ্ঞাসা করলাম আন সিয়ামে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামা রসুল্লাহ সাল্লামের নফল রোজা সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাম নফল রোজা সুন্নত রোজাগুলি যে রাখতেন তার ধরন কি ছিল পরিমাণ কি ছিল সংখ্যা কি ছিল রোজা রাখতেন তারপরে আমরা মনে করতাম যে রোজা রেখে যাবেন হয়তো তারপর রোজা ছেড়ে দিতেন মনে হয়তো যে আর রোজা রাখবেন না তার মানে এইরকম কোন নিয়ম ছিল না যে এতটা হইতেই হবে একবারে জরুরি মাঝে মাঝে বেশি রেখে দিতেন মাঝে মাঝে কম রাখতেন মাঝে মাঝে এক টানা রেখে দিতেন মাঝে মাঝে বেশ কিছুদিন ছেড়ে দিলেন এইভাবে নবী করিম সাল রোজা রাখতেন তারপরে বলছেন যে ওয়ালাম আরা হুসাইমান মিন শাহরিন কাত্তু আকসারা মিন সিয়া মেহি মিন শাহবান শাহবান মাসে যত বেশি রোজা রেখেছেন তার চাইতে বেশি তাকে রোজা রাখতে কোনোদিন বা কোনো মাসে দেখিনি কানায় আসো মা শাহবান কুল্লাহু যে কথাটি শোনাতে চাইছিলাম এই সাবান সম্পর্কে সাবান মাসের প্রায় দিনগুলি কুল্লাহ বলা হয়েছে গত সপ্তাহে কুল্লের অর্থ বলেছে কুল মানে অধিকাংশ এই ক্ষেত্রে 
কানে আসুম শাহবান আকুল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম শাহবান পুরোটাই রোজা রাখতেন তারপরে বলছেন বর্ণনাকার আবু সালমা কানে আসুম শাহবান ইল্লা কালিল্লাহ প্রচার কেন করেন বিরাটপন্থীরা যে শ্রাবণ মাসের শুরুতে প্রচার মাধ্যম গুলি লেগে যাক রেডিও টিভির বিভিন্ন চ্যানেল যেগুলো ইসলামিক চ্যানেল নামে মশুর অথচ ইসলামের নামে বিদাত অনেকেই প্রচার করছে বা অধিকাংশ গুলি প্রচার করছে তারা কেন লাগছে না जाल कथा प्रचार करें सही कथा प्रचार करें ना विदाती भाई हादिस सबान सम्पर्क हादिस প্রমাণ করে যে সাবানের শেষ দিকে রোজা না রাখাই ভালো যদিও বলছেন যে রসুল এসাদ করেছেন এজা কানা নিঃসমিন সাবান সাবানের অর্ধেক যখন হয়ে যাবে মানে পনেরো তারিখ যখন হয়ে যাবে ফালা সমা আর রোজা নেই মানে রোজা রাখিও না বাধ্যতামূলক নয় এটি হচ্ছে মুস্তাহাব হুকুম যে উত্তম হচ্ছে এই বাকি পনেরো দিন যে আছে সাবানের তারপরে রমজান চলে আসবে পুরো মাস রোজা রাখতে হবে এই পনেরো দিন রোজা না রাখাই ভালো রাখিও না এই দিনগুলিতে প্রস্তুতি নাও মানসিক দিক থেকে শারীরিক দৈহিক দিক থেকে প্রস্তুতি নাও মানসিক দিক থেকে প্রস্তুতি যে মানুষ যখন বেশি বেশি একটা কাজ করে বিরক্তি চলে আসে এমনটা না হয় যে সাবানে বেশি বেশি রোজা রাখতে গিয়ে রমজান মাসের ফরজ রোজায় গিয়ে বিরক্তি চলে এসেছে এমন যাতে না হয় গুণাগার হয়ে যাবে সুতরাং মানসিক প্রস্তুতি দরকার শারীরিক দৈহিক প্রস্তুতি রোজা রেখে রেখে স্বাভাবিক যদি বড় দিন হয় কষ্টের কাজ মেহনতের কাজ করেন তাহলে শরীরের উপরে প্রভাব পড়তে পারে তা আগে থেকে শরীরকে প্রভাবিত করিয়ে না আপনি আপনি প্রস্তুত হন শারীরিক দিক থেকে হাদিস চিবেন মাঝে রয়েছে হাদিস সহি তো সাবান মাসের তাহলে পনেরো তারিখের পর রোজা না রাখেই ভালো বিশেষ করে একেবারে শেষ দিকে আরো একটু শক্ত করে নিষেধ করা হয়েছে রমজানের সাথে মিলিয়ে দিতে রমজানের সাথে রোজাকে মিলিয়ে দিতে নিষেধ করা হয়েছে আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ তারিখ এই দিনগুলিতে রোজা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে বিশেষ করে সন্দেহের দিনে তিরিশ তারিখ যে তিরিশ তারিখে আবার সাবানের তিরিশ হওয়ার সম্ভাবনা আছে সন্দেহতে ভুল হইলে তখন দেখা যায়নি মেঘলা আকাশ ছিল সাবানের তাহলে কি ধরবো হ্যাঁ মেঘলা আকাশ ছিল উনত্রিশ তারিখের পরে কোন তারিখ ধরবো চাঁদ দেখতে পাইনি সাবানের তিরিশ তারিখ এটা তো ধরলাম কিন্তু সম্ভাবনা আছে যে মেঘলা আকাশ আমরা দেখতে পাই চাঁদ হয়েছে এরও সম্ভাবনা আছে এই দিনকে বলা এ মুসাক সন্দেহ দিন এই ক্ষেত্রে এই মাতলাও জেনে রাখা আবশ্যক নবী করিম সাল্লাম যে ব্যক্তি এমন দিনে রোজা রাখলো যেই দিনে সন্দেহ রয়েছে রমজানও হইতে পারে আবার তিরিশে সাবান হইতে পারে সন্দেহের ভিত্তিতে না না আমার রোজা কমে যেতে পারে বাইচান যদি কমে যায় না কমাবো না উনত্রিশ করবো না তিরিশই করব যে উনত্রিশ সাবান হচ্ছে তিরিশ তারিখ চাঁদ দেখা যায়নি প্রথম রমজান হিসাবে রোজা রেখে ফেললো এই রকম যদি কেউ রোজা রাখে সন্দেহের ভিত্তিতে তাহলে সেই ব্যক্তি নেকি করলো না বরং ফাঁকা আসা আবুল কাসেম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সেই ব্যক্তি আবুল কাসেম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের নাফরমানি করলো বিরুদ্ধাচরণ করলো আবুল কাসেমকে নবী করিম সাল্লামের উপনাম তার বড় ছেলের নাম যেহেতু কাসেম ছিল আর বাল্যকালে মারা গিয়েছিল সেই জন্য নবী করিম সাল্লামকে আবুল কাসেম বলা সেই ব্যক্তি রসুল্লাহামের বিরুদ্ধাচরণ করল সাবান মাসে আর একটি দিকে লক্ষ্য করা উচিত তা হচ্ছে নিজেদের যদি রোজা বাকি থাকে গত রমজানের অথবা 
নিজের স্ত্রীর মা বোনের মহিলাদের বিশেষ করে রোজা কাজা হওয়া স্বাভাবিক প্রত্যেক মাসে মাসিক ঋতু রয়েছে দুই দিন চার দিন পাঁচ দিন সাত দিন রোজা কাজা হওয়া স্বাভাবিক এমন কি যদি প্রসূতির ব্যাপার সাগর হয় হ্যাঁ ছেলে মেয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছে তাহলে তো হয়তো গোটা মাসে গিয়েছে এমন হইতে পারে তো এই ক্ষেত্রে পুরুষদের দায়িত্ব হচ্ছে নিজের ক্ষেত্রে যেমন যে নিজের রোজার খোঁজ রাখা যে গত রমজানের রোজা তো আমার কাজা হয়নি পুরুষদের ক্ষেত্রে বৈধভাবে রোজা কাজা হওয়ার কারণ কি বলতে পারেন হ্যাঁ হ্যাঁ অসুস্থতা আর সফর তাহলে অন্য দিনে সেই সংখ্যা পূরণ করবে যে সংখ্যা ছুটেছে সেই সংখ্যা পূরণ করবে দশ দিন ছুটেছে দশ দিন করে পাঁচ দিন ছুটেছে পাঁচ দিন রোজা রাখে এগুলো হচ্ছে শরীয়তি ওজর আর যারা পাপ করে অন্যায় করে জুলুম করে ছেড়েছে কাজ একটু ভারী রোদ আজকে খুব বেশি ছিল খুব পিপাসা লেগে গেছিল সেই জন্য ছেড়েছে তারা গুণাগার তাদেরও কাজা ফরজ তাদেরও কাজা ফরজ কিন্তু তারা যেহেতু গুণাগার কাবিরা গুণা করে সেই জন্য তাদের তবা ইস্তে ফারও করতে হবে আল্লাহ পাকের কাছে যে আল্লাহ মাফ করো অন্তর থেকে তবা করবে না হইলে আল্লাহ এই কাবিরা গুণা মাফ করবেন না হয়তো রোজার কাজা তো পূরণ হইল কিন্তু কাবিরা গুণা হয়তো আল্লাহ পাক মাফ করবেন তার জন্য দুনিয়া অথবা আখের হাতে আল্লাহ পাক আজাব দেবেন তো বলছিলাম এই মাসলা যে গত রমজানের রোজা যদি কারো কাজা থাকে তাহলে এই কাজার কাজা আদায় করার শেষ মেয়াদ হচ্ছে এই সাবান পর্যন্ত দীর্ঘ এগারো মাস আল্লাহ বড় ছাড় দিয়েছেন জরুরি করে দেননি যে রমজানের রোজা সবালে রাখো তারপরে রাখো না হজের আগে রাখো এগারো মাস সময় দিয়েছেন সওয়াল থেকে শুরু করে আবার সাবান পর্যন্ত রমজান থেকে রমজান রমজান শুরু হওয়ার আগে আগে কেউ যদি রমজান পার করে দেয় গত রমজানের রোজা বাকি থেকে গেছে আবার এই রমজান চলে আসলে রোজা রাখলো না তাহলে সে গুণাগার হয় বিলম্ব করার জন্য এই গুণার জন্য তবা করতে হবে এবং অধিকাংশ আলমাই কেরামদের নিকটে কাজাও করতে হবে আর কাফারাও দিতে হবে কাজাও করতে হবে এবং কাফারা মানে ফিরিয়ে দিতে হবে যারা অপারক একবার স্থায়ী অসুস্থ রোজা রাখতে পারে না তাদের যেমন ফিরিয়ে রয়েছে প্রত্যেক রোজার বিনিময়ে দেড় কেজি করে না খাদ্য দ্রব্য চাউল বা গম অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ কেজি তিরিশ রোজার তো এই কাফারাও দিতে হবে ফিরিয়েও দিতে হবে আর রোজাও রাখতে হবে যাই হোক আর গোনাগার হবে বিলম্ব করার জন্য সেই জন্য বলছি যে সব ভাইদের রোজা বাকি আছে তারা এই রোজাগুলি এই কদিনের মধ্যেই রেখে নেবেন তাজা রোজা আগে রাখতে হবে নফল শূন্য তারা তাজা রোজা আগে রাখতে হবে रोजा बाकी थकत रसुल्लाम सम्मानार्थे रसुल्लाम हक आदाय उद्देश्य এই হাদিস এখানে আপনাদের সামনে উল্লেখ করছি তিরিমিজিতে রয়েছে এবং ইবনে মাজাতে রয়েছে আমি রমজান মাসের যে রোজা কাজা থেকে যেত আমার সেগুলি কাজা করতে পারতাম না বা কাজা করতাম না ইল্লা ফি সাবান তবে সাবান এসে ওই রমজান গত রমজান সওয়াল কাদা জিল হজ এই করে মহরম করতে করতে সাবান চলে এসেছে ইল্লাফি সাবানে গিয়ে আমি রোজাগুলি কাজা করতাম কতদিন পর্যন্ত রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের জীবদ দশায় এই কাজ করতাম হাতটা তু ফিয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লামের ইন্তেকাল পর্যন্ত ওয়াফাত পর্যন্ত রসুল্লাহ সাল্লাম ওয়াফাতের পরে সেই উদ্দেশ্য আর নেই যে নবী সাল্লামের জন্য ইন্তেজার করব। নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের হকের খেয়াল রাখবো এমন কোন আর ওই হক যে হক আশা করি স্পষ্ট সেটা খেয়াল নেই সুতরাং এখন যে কোনো সময় রোজা রাখা যাবে তাই তাড়াতাড়ি করে রমজানের পরে কাজাগুলি রেখে নিতেন পরে রসুল্লাহ সাল্লামকালের পরে এ হচ্ছে সহি হাদিস সুতরাং এই হাদিসের উপর আমল করার জন্য আপনারা প্রত্যেকে দেশের সাথে যোগাযোগ করুন স্ত্রীর রোজার খোঁজ নেন মা বন্ধের রোজার খোঁজ নেন আরও যাদের সাথে সম্পর্ক আছে তাদের রোজার খোঁজ নেন 
এগুলো হচ্ছে দায়িত্ব কারণ এই দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ আব্দুল আলম জিজ্ঞাসা করবেন আল্লাহ কুল্লুকুম রাইন ও কুল্লুকুম মাসুলুন আমরা আইয়াতে প্রত্যেকে তোমাদের দায়িত্বশীল আর প্রত্যেকে তাদের তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে এতক্ষণ শোনালাম সহি হাদিস তাহলে এই সহি হাদিসগুলি দ্বারা কি জানা গেল যে সাবান মাসের করণে হচ্ছে মাত্র একটি তা হচ্ছে অনির্দিষ্ট ভাবে রোজা রাখা সরু সাবান থেকে শুরু করে পনেরো বিশ পর্যন্ত তার ওদিকে যেন না যতটা পড়েন নফল রোজা রাখেন এ হচ্ছে করণী এই রোজা ছাড়া এমন কোন নফল পড়া বিশেষ রাত্রে না যার অভ্যাস আছে অথবা অভ্যাস করতে চান যে তাহাজুদ পড়ব অথবা তাহাজুদ যদি না পারি অল্প কিছু নফল নামাজ পড়ব আমি কিছু তেলাওয়াত করব রাত্রে সেগুলি আপনার মানে আপনার এখতিয়ারই ব্যাপার আপনার স্বাধীনতার ব্যাপার কিন্তু নির্দিষ্ট করে সাবান মাসের কোন রাত্রে বিশেষ কোনো ইবাদত নেই সাবান মাসে রোজা রাখা ছাড়া শ্যাম নফল শ্যাম রাখা ছাড়া শ্যাম পালন করা ছাড়া অন্য কোনো আমল আর নেই এখন আপনাদেরকে কিছু জয়ীফ জাল হাদিস শোনাই জয়ীফ জাল হাদিসগুলি আজকে এই জন্যই শোনাবো যে কয়েকদিন পরে প্রচার মাধ্যমগুলি এবার তৎপর হয়ে লাগবে আর এই জয়ীফ জাল হাদিস শুনিয়ে মুসলিম জাতিকে বাঙালি সমাজকে বিশেষ করে বিভ্রান্ত করবে এই যে দেখো হাদিস আছে এই যে দেখো পিরমিজি আছে এই যে দেখো ইবনে মাজাতে আছে আর হাদিসের হ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নেই জাল জয়ীফের কারণ আরো খুলে বলছি ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে সহি জয়ীফের কোন মাদ্রাসায় কওমি মাদ্রাসা হোক আর আলিয়া মাদ্রাসা হোক সহি জয়ীফ হাদিস কেন হয় জাল কেমন করে হয় কোন মাদ্রাসে পড়া হয় খুব জোর গলা একটু শক্ত করে বললাম কোন মাদ্রাসায় পড়া হয় না একটি কিতাব উসুলে হাদিসের পড়া হয় তাও আমি বলছি আমি যেমন যে শিক্ষকের কাছে পড়াচ্ছি শিক্ষক অর্ধেক বুঝে অর্ধেক বুঝে না সাতই কি বুঝবে একটি কেদার যে কোনো সাবজেক্টে জেনারেল শিক্ষিত তাদেরকে বলছি যারা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে নলেজ আছে যে কোনো সাবজেক্টের একটি যদি কেউ সাবজেক্ট পড়ে এক বছর মাত্র তাহলে সে সম্পর্কে কি জানবে একা নাও জানবে না বায়োলজি সম্পর্কে কেমিস্ট্রি সম্পর্কে হ্যাঁ কেউ যদি একটা সাবজেক্ট পড়ে থাকে কি জানবে বলুন ভূগোল সম্পর্কে এক বছর একটা সাবজেক্ট পড়েছে হিন্দি হিন্দি সাবজেক্ট এক বছর আমি তিন বছর তিন ক্লাসে হিন্দি পড়েছি তারপরে হিন্দিতে আমি একবার সামান্য কোনো রকম রিডিং করতে পারি ব্যাস তিনটা সাবজেক্ট শুধু পড়েছি মানে মেন সাবজেক্ট হিসেবে না তাহলে বোঝা গেল যে একটা সাবজেক্ট এক বছর পড়ে কিছুই জানতে পারা যায় না ওই রকমই অসুলে হাদিস আর অসুলে হাদিস শুধু পড়ে মুস্তালাহুল হাদিস পড়ে সহি সহি পাওয়ার জানা যায় না ওটা একটা পার্ট একটা অংশ তার জন্য আবার যার হে তাদিল জানতে হবে মহাদিস যার হোক তাদিল অর্থাৎ একজন বর্ণনাকারী সে বিশ্বস্ত কিনা কেমন করে এর মাপ কাঠি কি বিশ্বস্ত জানবো কি করে যে লোকটি বিশ্বস্ত এর আদিত নেওয়া যাবে যাবে না আলাদা একটা সাবজেক্ট রয়েছে আসমায় রিজাল অর্থাৎ বর্ণনাকারীদের বায়োগ্রাফি ইতিহাস বৃত্তান্ত তাদের জীবনের যে তারা কেমন ছিল ধার্মিক ছিল না ধার্মিক ছিল না সন্নতি ছিল না বিদাতি ছিল স্মৃতিশক্তি ছিল না স্মৃতিশক্তি দুর্বল ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলি তো কিছুই পড়া হয় না এগুলি পড়া হয় সৌদি আরবে মদিনা ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় জামিয়াতুল ইমাম মোহাম্মদ বিন সৌদ আল ইসলামিয়া রিয়াজ ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে এগুলো ইসলামিক প্রতিষ্ঠানে এগুলি পড়া হয় সুতরাং যারা সহি জয়ীফ জালের মাপকাঠি জানে না তারা আবার সহি জয়ীফ জাল কি বয়ান করবে যা আছে তাই তুলে রেখে দিল মানুষের সামনে আর মানুষকে গুমরাহ করলে এই হচ্ছে অবস্থা তারপরে যারা বিধাতি তাদের ধর্মই হচ্ছে বিদাতে বা প্রতিষ্ঠিত তারা তো খুঁজে যে আমরা যেটা করি তার জন্য করতে কি পাওয়া যায় দলিল প্রমাণ একে উর্দু ভাষার একটি প্রবাদে বলা হয় ডুবনে ওয়ালে কো তিনকে কা সাহারা আমার দেশের লোকদের ফার্সি বলা অভ্যাস আছে উর্দু বলা অভ্যাস আছে আমার যদিও এই অভ্যাসটা নেই কিন্তু দুই একটা বললে কোনো দোষ নেই ডুবনে ওয়ালে কো তিনকে কা সাহারা এর মানে কি একটা লোক নদীতে ডুবছে বা এই সমুদ্র ডুবছে এখন ও কিছুই পাচ্ছে না হাবুডুবো হাবুডুবো পানি খাচ্ছে সাঁতারও জানে না তাহলে কি করবে ও তিনকা মানে হচ্ছে উর্দুতে তিনকা মানে খড় এটা যদি খড়ও পায় খড়টা ধরে ধরে ধরবে এটা যদি পাটকাঠিও পায় সেটাও ধরবে যে হয়তো এটা ধরে কোনো রকম বাঁচতে পারবো হয়তো তাই না তো বিধাতীদের অবস্থা ঠিক ওই রকমই বিদাত করবেই করবে 
বন্ধু সাবানের সবে বরাত পালন করবেই করবে সুতরাং তার জন্য যা কিছু পাওয়া যায় খড়কুটা যা পাওয়া যায় জাল জুই মিথ্যা যা কিছু পাওয়া যায় দেখা ডুবনে ওয়ালো কো তিনকে কা সাহারা বিরাতি কো এই জাল জুই ফের সাহারা একটি হাদিস শুনুন জয়ীফ হাদিস দুর্বল ভিত্তিহীন হাদিস আয়সা রাজি আল্লাহ তালানা থেকে বর্ণিত কালত বলছেন ফাঁকাত তো রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাহ লাতান একদিন রসুল উল্লাহ সাল্লামকে রাতে বিছানায় পাচ্ছিল মায়সা রাজি আল্লাহ তালানাহার পালা ছিল সে ফাঁকারাজ তো বেরিয়ে পড়লাম যে দেখি কোথায় গেলেন তিনি ফাইজা হওয়া বিল বাকি নবী সাল্লাম বাকির কবরস্থান দেখলেন হাদিসে কি আছে ফাইজা হওয়া বিল বাকি না জান্নাতুল বাকি আছে তাহলে আমার দেশের হুজুরদেরকে আলেমদেরকে ও বক্তাদেরকে বলেন যে আপনার জান্নাতুল বাকি বলেন মায়ের তার রবি আল্লাহ তালান বলে ফাইজা হওয়া বিল বাকি বে জান্নাতুল বাকি তো বললেন না বলতে পারছেন বিদাতি পরিভাষা বিদাতি পরিভাষা আকিদার বিদাতে ভরা আমাদের বিশ্বাসের বিদাত জবানের কথার বিদাত আর আমলের বিদাত সব রকমের বিদাতে ভরা জান্নাতুল বাকি না বললে বেয়াদবি হয়ে যাবে মায়ের সারা জিয়া আল্লাহ তালা ওই বেয়াদবি করলেন নাকি কি বলছেন আবার শোনায় হাদিস ফাঁকাত তো রসুল আল্লাহ ফাঁকা রাজ তো ফাইজা হওয়া বিল বাকি বেরিয়ে পড়লাম খুঁজার জন্য রসুল উল্লাহ সাল্লামকে আশঙ্কা হলো কি জানি কোথায় চলে গেলেন এটাও হইতে পারে কোন শত্রু হাতে পড়ে যেতে পারেন অথবা আর একটা সন্দেহ যে আমার রাত্রে আমার পালাবার অন্য কোন বিবির ঘরে চলে গেলেন নাকি কারণ সতেন্দ্রের এইরকম মেজাজ হওয়াটা স্বাভাবিক এইরকম সন্দেহ স্বাভাবিক বেরিয়ে পড়লাম ফাইজ আহবিল বাকি দেখলাম যে তিনি বাকির কবরস্থানে রয়েছেন ওই মদিনার কবরস্থানের এলাকার নাম হচ্ছে বাকি আল বাকি আর ওই এলাকায় যেহেতু একটা কাঁটাওয়ালা গাছ হইতো কণ্টকযুক্ত গাছ খুব ওখানে জন্মাতো সেই জন্য ওই গাছের নাম হচ্ছে গারকাত গারকাত ইয়াহুদিদের গাছ বলা হয়েছে হাদিস এই জন্য কোন কোন হাদিসে ওই এলাকার নাম বলা হয়েছে বাকিউল গারকাত ওই গারকাত গাছ জন্মায় যে এলাকায় ওই এলাকার বাকি কোন কোন হাদিসে মাকবারাতুল বাকি আরবিতে কবরস্থানকে কি বলে আমরা বাংলা উর্দুতে বলি কবরস্থান আর আরবিতে বলা হয় মাকবারা দেখবেন নাইন টনের বাইরে এখানে দামাবে বাইরে যাবেন আর এয়ারপোর্ট রোডে যখন যাচ্ছেন রাইটে যেমনই আপনার যে অভাব বিরিজ আছে ওখান থেকে ডান দিকে একটু লক্ষ্য করবেন লিখা আছে মাকবারা আল মাকবারা কবরস্থান তো মাকবারাতুল বাকি বলা হয়েছে কোন জায়গায় জান্নাতুল বাকি নেই কোনো হাদিসে খুঁজে পাবেন না এই ক্ষেত্রে আরো বলছি জয় হাদিসও খুঁজে পাবেন না কোন জাল হাদিসও খুঁজে পাবেন না তাহলে এই যে বিদাতি ইস্তেলা গুলি বিদাতি টার্ম গুলি ছাড়তে হবে না ধরে থাকতে হবে ছাড়তে হবে আল্লাহ পাক ওই সব আলমদেরকে ওই সব বক্তাদেরকে ওই সব হুজুরদেরকে হেদায়ত করেন যারা ওই বিদাতি টার্ম মুসলিম সমাজকে শিখিয়ে রেখেছে কারণ এটা শুধু শব্দের বিদাত নয় এটা আরো এক সমস্যা আছে জান্নাতুল বাকি মানে আরেকটা ধারণা জান্নাত এখানে কবর পাওয়া আমার বেনামাজি হইল জান্নাত মদ করে হইলো জান্নাত চোর ডাকাত হইলো জান্নাত চামার হইলো জান্নাত জান্নাতুল বাকি যেহেতু জান্নাতুল বাকি তাই না ফাকালা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে যখন পেয়ে গেছেন রসুল বললেন আকুনতে তাকা কি নাই নাহি সাল্লাহ আলী কে রসুল হে আয়সা তুমি কি আশঙ্কা করছো ভয় করছো যে তোমার ওপর আল্লাহ কোনো জুলুম করবেন এবং তার রাসুল জুলুম করবেন বলার উদ্দেশ্য যে তোমার সন্দেহ এসে যে তোমার বিছানা থেকে আমি চলে এসছি ঘর থেকে তার মানে কোনো বিবির কাছে চলে যাব আর আমি রসুল উল্লাহ হয়ে জুলুম করবো এরকম এটা কি সম্মান তুমি এই ধারণায় মনে উঠে এসেছো আমি সে উদ্দেশ্যে আসেনি বরং আমি মমিন মমিনারদের জন্য ইস্তেফার করার জন্য আল্লাহর কাছে মার্জনা কামনা করার জন্য তাদের জন্য দোয়া করার জন্য এসেছি কবরস্থানে তাহলে রাত্রে কবরস্থানে যাওয়া মমিন মমিনাদের জন্য দোয়া যে কোনো কবরস্থান যাওয়া নবী করিম সাল্লামের সন্নত এই সন্নতি এই হাদিস না এই হাদিস তো বলবো পরে এর অবস্থা সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম মাঝে মাঝেই বাকির কবরস্থানে যেতেন রাত্রে বিশেষ করে যেতেন আর দিনেও যেতেন জিয়ারত করতে যেতেন আমাদের দেশের ভাষায় জিয়ারত মানে দোয়া করা সেখানে গিয়ে মমিন মমিনাদের জন্য 
আল্লাহর কাছে ইস্তেফার করা আমার ধারণা যে আপনি কোন বিবির কাছে চলে গেছেন সেই জন্য আপনার খোঁজ করা শুরু করেছি গেলেন কোথায় আপনি তারপরে আল্লাহ পাকরবুল আলমিন সাবান মাসের নিশ্চয় সাবানে মানে পনেরো সাবানে পনেরো সাবানে আসমানি দুনিয়াতে মানে প্রথম আসমানে নিকটের আসমান আসমানি দুনিয়া আসমান দুনিয়া মানে নিকটের আসমান দুনিয়া মানে নিকট আর এ দুনিয়াকে দুনিয়া এই জন্য বলা হয় যে দুনিয়া আখরাতে তুলনায় নিকট এই জন্য দুনিয়ার জন্য খুব মেহনত করছে কিন্তু আখরাতের জন্য নামাজ পড়তে বলা হচ্ছে না নেই আবার নামাজটা যদি দুনিয়ার জন্য হইতো তো অবশ্যই নামাজ পড়তে পরে থেকে নামাজ পড়তো যদি কোনো কফিল লেবার নিয়ে আসে শুধু নামাজ পড়ার জন্য তো দেখেন নামাজ কেমন হয় কত সুন্দর ঠিক না দুনিয়া কারো দুনিয়ার জন্য নামাজ ওকে নিয়ে আসা হয়েছে নামাজ পড়ার জন্য সৌদি আরে আসো নামাজ পড়ে রোজা রাখো আর মাঝে মাঝে ওমরা করো বা স্যালারি নাও তাহলে নামাজের শেষ থাকতো না আমরা সব ফেল হয়ে যেত ওই সব নামাজের কাছে ঠিক না তো দুনিয়াকে দুনিয়া বলা হয় দুটি কারণে দুনিয়ার অঝেতা শুনিয়া শুনেন অঝেতা শুনে নামকরণের কারণ দুনিয়াকে দুনিয়া আর আখেরাতকে আখেরাত দুনিয়াকে দুনিয়া কেন বলা হয় একটি কারণ হচ্ছে দুনিয়া পরকাল আখেরাতে তুলনায় নিকটবর্তী আর দুনিয়া মানে আদনার মন্ন দুনিয়া মানে হচ্ছে নিকটবর্তী নিকটবর্তী মানুষ নগদ নগদ চায় পয়সা চায় দুনিয়া হচ্ছে পয়সার নাম দুনিয়া হচ্ছে নেতৃত্বের নাম মন্ত্রী মিনিস্টার আর এমপি হওয়ার নাম চেয়ারম্যান হওয়ার নাম দুনিয়া হচ্ছে বড় পোস্ট পাওয়ার নাম দুনিয়া হচ্ছে আয়েশ আরামের নাম সুতরাং এগুলোর জন্য মেহনত করছে কিন্তু নামাজ ও তো আখেরাতের কাজ রোজা হজ জাকা ও তো আখেরাতের কাজ সেই জন্য অধিকাংশ লোক এই ক্ষেত্রে গাফেল কারণ আখেরাত অনেক দূরে অনেক দূরে মনে হচ্ছে শয়তান পর্দা ফেলে দিয়েছে চোখের উপর অথচ মরলে আখেরাত শুরু কিন্তু শয়তান পর্দা ফেলে দিয়েছে চোখের উপর দুনিয়ার নামকরণের আরেকটি কারণ হচ্ছে দুনিয়া মানে নিকৃষ্ট হয় যেমন কাছেও হয় নিকটেও হয় দুনিয়ার অর্থ আরেকটি অর্থ হচ্ছে দুনিয়া মানে নিকৃষ্ট যেমন এই লোকটি আদনা লোক হাদিস আছে আদনা রাজুলিন ফিল জান্না জান্নাতের নিম্ন স্তরের লোক এখানে আদনা মানে নিম্ন স্তর নিকটবর্তী নয় তো দুনিয়া মানে নিকৃষ্ট আর দুনিয়াকে দুনিয়া এই জন্য বলা হয় যে দুনিয়া আখেরাতের তুলনায় একেবারে নিকৃষ্ট নিকৃষ্ট তুচ্ছ নবী করিম সাল্লাম বলেছেন লোক কানাতের দুনিয়া তা দিল সর্বতমাই দুনিয়ার মূল্য সারা দুনিয়ার মূল্য সেই সারা দুনিয়াতে কত যে খনিজ সম্পদ আছে কত স্বর্ণ চাঁদি আছে কত টাকা পয়সা রিয়াল ডলার টাকা কত যে আছে আল্লাহ জানে আর কত যে সম্পদ আছে জমিনের ওপরে মাটির তলায় হ্যাঁ আর কত যে বড় বড় নেতৃত্ব আছে আর কত যে ভোট বিলাসের বিষয়বস্তু আছে এ সবগুলি মিলিয়ে লাউ কানাতে দুনিয়া পুরা দুনিয়া মশরিক পুত্তলিককে অস্বীকার গাড়িকে এক ঢোক পানিও আল্লাহ পা দিতেন না কেন দুনিয়ার একটা নিয়ম হচ্ছে পানি আল্লাহ পানি দিতেন না যে কাফের তুই আল্লাহ কে স্বীকার করিস তোকে পানি কেন দেবো পানি দিতেন না তাহলে আল্লাহ শ্বাস প্রশ্বাস দিতেন হাওয়া বাতাস দিতেন অক্সিজেন দিতেন দিতেন না আল্লাহ পাকরবুল আলমিন কিন্তু দুনিয়ার মূল্য আল্লাহ পাকরবুল আলমিনের নিকট আখেরাতের তুলনায় কিছুই নয় নিকৃষ্ট দুনিয়া তো দুনিয়া মানে নিকৃষ্ট দুনিয়া মানে নিকটবর্তী আর দুটোই রয়েছে এই দুনিয়াতে তো আল্লাহ পাকরবুল আলমিন প্রথম আকাশে আসমানি দুনিয়া মানে প্রথম আকাশে অবতরণ করেন কখন নিশ্চয় সাবানে পনেরো হাদিস শোনেন আগে বলছি যে যে হাদিস পরে বলবো নিশ্চয় সাবানের রাতে মানে পনেরো সাবানের রাতে ফায়াগ ফের ওলি আকতারা মিন আদাদে সারে গানামে কালাবিন কালাব একটি গোত্র এই কালাব গোত্রের লোকেরা অধিকাংশ এরা ছাগল পুষ্ত ছাগল ভেড়া ভেড়ি পুষ্ত এদের ছাগলের সংখ্যা ভেড়া ভেড়ির সংখ্যা মেষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এক তো এই কালাব গোত্রের ছাগল মেষ ভেড়া ভেড়ির সংখ্যা বেশি আর যখন সংখ্যা বেশি আর প্রত্যেকটি ছাগল বা মেষের গায়ে কত লোম আছে 
কতুল্যম আছে তো বলছেন যে সায়াক ফের আল্লাহ পাক মাফ করেন কালাব গোত্রের ছাগলের গায়ে যত লোম আছে তার চেয়ে বেশি মানুষকে আল্লাহ পাক মাফ করেন সহি হইলে তো সুহান আল্লাহ অনেকে বলেন সুহান আল্লাহ সহি হইলে সুহান আল্লাহ তবে আল্লাহ পাক মাফ করেন অন্য নাম হলে মাফ রয়েছে নামাজদার আল্লাহ পাক মাফ করেন অন্য অন্য তসবি তাহলিল দিয়ে আল্লাহ পাক মাফ করেন কাল মা ইলা ইহিল্লাহ পড়ে আল্লাহ পাক মাফ করেন আখের আছে হাসরের ময়দানে লাহিল্লাহকে এক আমার আমল নামে এতে রাখা পাল্লাই রাখা হবে আর আখ পাল্লায় গোনা রাখা হবে লাই রাহিল্লাহ এখলাসের সাথে যারা পড়েছে এবং তার প্রতি আমল করেছে বাস্তবায়ন করেছে এ পাল্লা ভারী হয়ে যাবে ইসব ফজিলত রয়েছে সহি ফজিলত রয়েছে তো সহি শুদ্ধগুলি করুন শোনেন তারপরে এই হাদিস সম্পর্কে শোনেন এমন তিরমিজি স্বয়ং কি বলছেন আমাদের দেশের টিভির বক্তারা এই হাদিস এতটুকু পড়ে দিবার সুবান আল্লাহ সুবান আল্লাহ খুব ছোট সুবান আল্লাহ তাই না এমন তিরমিজির বক্তব্য শোনেন যিনি হাদিস এখানে কোড করেছেন বলছেন কাল আবু ইসা আবু ইসা এমন তিরমিজির উপনাম কুনিয়ত মোহাম্মদ ইসা তিরমিজি তার নাম ছিল মোহাম্মদ ইসা আর কুনিয়ত ছিল আবু ইসা এমাম আবু ইউসু ইসা মানে এমন তিরমিজি বলছেন হাদিস হাজাজ এই আয়সা রাজি আল্লাহ তালানার বর্ণিত এই হাদিস যে হাদিসে সাবানের পনেরো তারিখের ফজিল উদ্বায়ন করা হলো যে এমাম তিরমিজি রহমতুল্লাহ আলাই বলছেন আয়সা রাজি আল্লাহ তালান হাদিস লানা রেফো ইল্লা মিন হাজাল ওঝি আমি জানি না চিনি না এই সূত্র ছাড়া মানে এই সনদ দিয়ে বর্ণিত হয়েছে তার মানে এর সনদ হচ্ছে শুধু এইটি সনদ আর এই সূত্রে এই মাধ্যমের অবস্থা শোনেন যেমন একটি ঘটনা যদি বলি যে দিয়ে একটা ঘটনা ঘটেছে এইরকম সূত্র কি শুনলাম কার কাছে সিদ্দিক সাহেবের কাছে শুনলাম বাস একজনের কাছে শুনেছি একজনের সূত্রে শুনেছি আর অন্যি বিশ্বস্ত ব্যক্তি নন ইনশাল্লাহ বিশ্বস্ত ব্যক্তি এখন সাপোজ বললাম সাপোজ বুঝলাম তো না ধরে নিলাম এক মিনিটের জন্য এর কি ধরে নিলাম যে বিশ্বস্ত ব্যক্তি নন তাহলে বিশ্বাস করবেন ঘটনা এমন তিনি তাই বলছেন যে আল্লাহ তার এই হাদিস একমাত্র হাজ্জাজের সূত্রে আমি লানারে ফুইল্লা মিন হাজাল ওয়াজে মিন হাদিসিল হাজ্জাজ হাজ্জাজের সূত্রে জেনেছি আর এই হাজ্জাজ বিন আরতা সম্পর্কে বলবে পরে আমি না বলে তার ভাষায় বলছি এমাম তিরমিজির ভাষায় বলছি ও সাল তো মোহাম্মদান বলছেন এমাম মোহাম্মদকে এই হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এমাম মোহাম্মদ তার ওস্তাদ কে বলতে পারেন কেউ না মোহাম্মদ বিন ইসমাইল আল বুখারি এমাম তিরমিজি এমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলের ছাত্র তো তার ওস্তাদ মোহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারি তো এমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলীকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন এই হাদিস সম্পর্কে যে যে পণ্য সাবানের রাতে আল্লাহ পাক আবুল আলমিন অসংখ্য লোককে মাফ করেন কালাব গোত্রে যত বকরি ছাগল আছে তার লোম যত আছে তার চাইতে বেশি লোককে মাফ করেন এই হাদিস কেমন তখন এমাম মোহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারি কি বলেছি ও জায়েফ হাজাল হাদিস এই হাদিসকে তিনি জাইফ বলতেন দুর্বল বলতেন ওয়াকালা ইয়াহিবিন আবি কাসির লাম ইয়াসমা মিন উরওয়া আর কারণ উল্লেখ করেছেন প্রথম কথা এই সনদে আছে ইয়াহিয়া বিন আবি কাসির বর্ণনা করেছেন উরওয়া থেকে কিন্তু উরওয়া থেকে তিনি শোনেননি তাহলে মধ্যখানে গ্যাপ আছে আর গ্যাপে এই লোক যে কি আছে আল্লাহ পাক জানো তাহলে হাদিস হচ্ছে বিচ্ছিন্ন একে মহাদেশিনদের ভাষায় ও সুলে হাদিসের ভাষায় বলে মন কাতে হাদিস বিচ্ছিন্ন হাদিস সূত্র বিচ্ছিন্ন যেমন এই ঘটনায় বলি যদি আজ একটা ঘটনা ঘটেছে সিদ্দিক সাহেব আমাকে বলেননি সিদ্দিক সাহেব অন্য কাউকে বলেছেন বা সিদ্দিক সাহেব আমাকে বলেছেন কিন্তু সিদ্দিক সাহেব সরাসরি সরাসরি এই ঘটনা দেখে আসেননি ঘটনা আর কারো কাছ থেকে শুনেছেন ওর নাম উল্লেখ নেই কে আছে সিদ্দিক সাহেব বলেছেন কিন্তু সিদ্দিক সাহেব আসলে রেয়াজ জাননি তাহলে ঘটনা সম্পর্কে সন্দেহ হবে না হবে না হতে পারে সিদ্দিক সাহেব এমন ব্যক্তি থেকে বয়ান করে জান সে মদ খাওয়ালো হতে পারে সে একবারে স্মৃতি শক্তি দিয়ে একবারে সরা পচা হতে পারে যে সেই ব্যক্তি বেমান মৃত্যুকে একবারে ওটা মিথ্যা কথা বার্তা বলে মানুষকে বিব্রত করে আরে শুনলাম নাকি রিয়াজে লোকজনকে ধরছে আর এ কামা ফেড়ে ফেলে দিচ্ছে এইরকম ঘটনা শুনেছেন না শুনে কিছুদিন আগে শুনলে বিশ্বাস করবে বিশ্বস্ত সূত্রে শুনতে হবে বিশ্বস্ত সূত্রে শুনলে ঠিক আছে বিশ্বাস করবেন কিন্তু এমনিতে শুনলে বাতাস সেই রকম খবর আর বিশ্বাস হয়ে গেল জ্ঞানী মানুষ কখনো এইরকম করে বিশ্বাস করে না তো বলছেন যে মধ্যখানে বিচ্ছিন্নতা আছে যে কে সিদ্দিক সাহেব যে যার কাছ থেকে বন করেছেন তার নাম আমরা জানি না তাকে চিনিও না 
प्रत्येक रसमानी दुनिया मान प्रथम आसमान नेमे आसें आल्ला पाकर नेमे आसा अवतर आल्ला पाकर मत आल्ला पाकर मत যেমন আল্লাহ পাকের চেহারা আল্লাহর মতো আল্লাহর হাত আল্লাহর মতো আল্লাহর কথা আল্লাহর কালাম আল্লাহর মতো মানুষের মতো নাকি ঠিকই তেমনি আল্লাহ পাকের অবতরণ প্রথম আসমানে আসা আল্লাহ পাকের মতো তার জন্য যেমন সমীচীন তার জন্য যেমন যোগ্য কুল্লা তিনি হাদিস আছে মুসলিম শরীর হাদিস প্রত্যেক রাত্রে আসেন তাহলে নিশ্চয় সাবান আবার কি থাকলো ওই হাদিসটি সই হতে পারে বর্ণনাকারী মৃত্যু অথবা স্মৃতি শক্তি একেবারে দুর্বল प्रचार कर मैं रास पार शक्ति दुर्बल हर कारण बेचारा मन कर ठीक आसल আর অনেক সময় ইচ্ছা করে বলি এর বাস্তবে একটা ঘটনা শোনাচ্ছি আমি বক্তব্য করলাম গণতন্ত্র ইসলামের গণতন্ত্র নেই গণতন্ত্র ইসলাম পরিপন্থী বিষয় আজকে যে পাঁচ সাত বছর আগে যেটা প্রথম অডিও রেকর্ড হয়েছিল তারপরে বাংলাদেশের এক ম্যাগাজিনে আসলো যে আমার নাম দিয়ে আসলো যে বলছে যে ইসলামের রাজনীতি নেই ওটা কি করেছে গণতন্ত্রকে পাল্টি দেশের শব্দ পাল্টি কি করেছে তিনি বলেছেন যে ইসলামের কোনো রাজনীতি নেই আমি কখনো বলি না আমার জিন্দিগিতে আমি ছাত্র লাইফ থেকে বিশ্বাস রাখি না ছাত্র জীবন থেকে ইসলামের রাজনীতি নেই ইসলামে যদি রাজনীতি না থাকবে তাহলে বদর ওহদ কেন হইল আর মক্কা বিজয় ফতে মক্কা মক্কা বিজয়ী কেন হইল আর ক্ষয়বদি কেন হইল আতাইফের যুদ্ধই কেন হইল ইত্যাদি হইল কেন হইল তাবুক কেন হইল আর ইসলামে যদি রাজনীতি না থাকবে তাহলে চোরের হাত কি করে কাটা যাবে একটা লোক খুন করে দিল তাহলে ওকে দেখে শাস্ত কেমন করে ওর বাস্তবায়ন করা হবে ডাকাতের কি করে শাস্তি হবে রাজনীতি আলাদা জিনিস আর গণতন্ত্র আলাদা জিনিস তাহলে যেই ব্যক্তি এই মিথ্যা কথা বলেছে সে দুইয়ের এক হয় সে মিথ্যু হ্যাঁ কোরআন শোনার অনুসারে আলমদের শত্রু সে শত্রুতা করে এইটা প্রচার করেছে আর না হইলে তার স্মৃতি শক্তি হচ্ছে ছড়া সে শুনেছে এক আর বলেছে আর এক শুনেছে গণতন্ত্র কিন্তু তার মনে থাকেনি বুঝে রাজনীতি নেই ঠিক না দেখলেন বাস্তব উদাহরণ দুই রকমের এক অবশ্যই সে আছে खलिफा बनाना আর এ সম্পর্কে বিস্তারিত আমি এর আগের বক্তব্য শুনিয়েছি সুতরাং সে বিষয়ে আটকতে চাইছি না তো কি বলছিলাম যে সহি হাদিস আছে প্রত্যেক রাত্রি আল্লাহ পাক রবুল আলমিন প্রথম আসমানে আসেন প্রত্যেক রাত্রি সাবানের পনেরো তারিখের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই সহি আছে যখন তৃতীয় শেষ অংশ রাতের শেষ তৃতীয় অংশ বাকি থাকে মানে শেষ তৃতীয় অংশ এই জন্য তাহার যুদ্ধের উত্তম সময় হচ্ছে রাতের শেষ তৃতীয় অংশ তো এই হাদিস সম্পর্কে আরো শোনাই তারপর আরো বলছেন একটি কারণ হইল যে বিচ্ছিন্নতা মধ্যখানে আবি কাসির উড়ুয়া থেকে শোনেননি আর একটি কারণ দুর্বল হওয়ার হাদিস বা ভিত্তিহীন হওয়ার ওয়াল হাজ্জা জীবন আরতা লামিয়াস মামিন ইয়াহিয়াবিন কাসির হাজ্জাজ বিন আরতা ইয়াহিবিন কাসির থেকে শোনেনি তাহলে দুইটি গ্যাপ হাজ্জাজ বিন আরতা ইয়াহিবিন কাসির থেকে শোনেননি তৃতীয় কারণ হচ্ছে মহাদ্দিসিনদের নিকটে হাদিসের পণ্ডিত নিকটে হাজ্জাজ বিন আরতা হাদিসের ক্ষেত্রে দুর্বল ছিল দুর্বল ছিল হাদিস বর্ণনা করায় স্মৃতি শক্তির দিক দুর্বল ছিল 
ইমাম আলবানি রহমতুল্লাহ আলাইহিস সালাম যখন হাদিস সম্পর্কে বলছেন যাইফুন হাদিস হচ্ছে যাইফ ইবনে মাজার 1399 নম্বরে তিনি বলেছেন যাইফ সুনান ইবনে মাজারে রয়েছে 295 নম্বর মিশকাতে রয়েছে 1299 নম্বর জামে সাগীরের যাইফ জামে সাগীরের 1761 নম্বরে এই সমস্ত কিতাবগুলিতে নাসিরুদ্দিন আলবানি রহমতুল্লাহ আলাইহি পর্যন্ত হাদিসকে যাইফ বলেছেন তাহলে হাদিস ভিত্তিহীন তাহলে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তানের বিদাতীদের দলে দলে এই পণ্য সাবান রাত্রে কবর জিয়ারত করতে যাওয়া কি ভিত্তিহীন বিদা অমা আতা কুমুর রসুল ফাকুদু নয় রসুল উল্লাহ সাল্লাম বিদা দেননি রসুল উল্লাহ অনির্দিষ্টভাবে মাঝে মাঝেই বাকির কবরস্থানে যেতেন আর কবর জিয়ারত করতেন সেইভাবে করবেন এই বিদাতি জিয়ারত পণ্য সাবানে করবেন না আর একটি জাল হাদিস শোনেন মৌজু জাল মিথ্যা হাদিস যেটি বেশি বেশি খুব বয়ান করা হয় এই প্রচার মাধ্যমগুলিতে আলিব নাবি তালেব রজি আল্লাহ তালানো থেকে বর্ণনা করা হয়েছে হাদিস যে তালা তালা রসুল উল্লাহ সাল্লাম রসুল উল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এজা কানা লাইলা তো নিশ্চয় মিন সাবান যখন সাবান মাসের পনেরো তারিখ হবে নিশ্চয় সাবান হবে মানে পনেরো তারিখ হবে এখানে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় এই হাদিসগুলি জাল জয়ী ফা সত্ত্বেও এতে এসেছে নিশ্চয় সাবান কথাটি এসছে লাইলাতুল বারা আসে নি সবে বারা শব্দ এসেছে লাইলাতুল মানে সব ফার্সি ভাষায় তাহলে সবে বারাতের যে পরিভাষাটি আসলো যে পনেরো সাবানের রাতটি হচ্ছে সবে বারাত হ্যাঁ বারা আতের রাত মানে মুক্তির রাত এর দলিল কি আমি জিজ্ঞাসা করছি বিদ্যার্থীদেরকে কোথায় পেলে এই নামটি হাদিস এসছে আরে জয়ী ফাদিস এসছে জয়ী ফাদিস আসেনি জয়ী ফাদিস আসেনি ভিত্তিহীন হাদিস আসেনি সই হাদিসে তো নেই তো বলছেন যে রসুল উল্লাহ সাল্লাম নাকি বলেছেন এজা কানাত লাইলাতুল নিঃসিমিন সাবান সাবানের যখন পনেরো তারিখ রাত হবে ফাকুম লাহা সেই রাত্রে তোমরা কেয়াম করো মানে তাহাজুদ পড়ো নফল পড়ো ও সুমু নাহার আহার দিনে তোমরা রোজা রাখো রোজা রাখো তারপরে কারণ বলছেন ফাইন আল্লাহিয়া কারণ আল্লাহ পাক তাতে অবতরণ করেন নিয়ে গরু বিশ্বামসে সূর্য ডুবে গেলে অস্ত হলেই এলা সামাই দুনিয়া প্রথম আকাশে ফাইয়াকুল ও তারপরে বলেন আলামিন মুস্তক ফেরিন লি কেউ আছে মার্জনা কামনাকারী আমার কাছে পাক ফের হলেও আমি তাকে মাফ করব আল্লাহ মুস্তার যে কিন কেউ রুজি তলব করবে রুজি রোজগার তলব করবে আমার কাছে রুজির বরক তলব করবে ফারুজ পাহু তাকে রুজি দেব আল্লাহ মুফতালাম কেউ আছে পীড়িত অসুস্থ মানসিক পেরেশানিতে দৈহিক পেরেশানিতে ফাওয়াফিহে তাকে আমি সুস্থ করব সবল করব আল্লাহ কাজা ও কাজা এইভাবে আল্লাহ পাক ডাকতে থাকেন ডাকতে থাকেন হাততা এতল আল ফজর ভোর হওয়া পর্যন্ত ফজর হওয়া পর্যন্ত হাদিস কোথায় আছে হাদিসটি ইবিন মাজাতে হাদিসটি আছে হাদিসের অবস্থা শুনে এখানে শুনিয়ে রাখছি যদিও সাধারণ লোকদের সামান্যই কাজে আসবে কিন্তু আলেমদের আরও বেশি কাজে আসবে কারণ আমাদের দেশের আলেমরা সহি জহিফে এত দুর্বল যে তারা মনে করে যে এই ছয়টি কিতাব সেহাসিদ্ধা কি বলেন নাম বোখারি মুসলিম আবু দাউ তিরমিজি নাসাই ইবিন মাজা কটি হইল ছয়টি এগুলির নাম তারা কি বলে চল্লিশ বছর থেকে হাদিস পড়ায় বোখারি পড়ায় সাইকুল হাদিস আর বলে সেহাসিদ্ধা সেহাসিদ্ধা না মাত্র সাহি হাইন বোখারি মুসলিম দুটি সহি কিতাব এই জন্য সাহি হাইন আরো বলা নাই আমরা সাহি হাইন বলেন আরবরা বলেন কত বেশি আছে আর আমাদের দেশের আলমরা ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তান আলমরা যেহেতু সহি জহিফের কাপড় উঠিয়ে দেখতেই জানে না যে কি আছে না আছে সেই জন্য ওরা কি বলে সেহাসিদ্ধা এখানে তাদের অবগতির জন্য বলছি যে একটু পড়ুন গবেষণা করুন ইবনে মাজাতে চল্লিশের অধিক জাল হাদিস আছে জয়ীফ নাই জয়ীফ আরো কয়েকশো আছে জয়ীফ দুর্বল হাদিস কয়েকশো আছে আর চল্লিশের বেশি জাল হাদিস আছে ইবনে মাজাতে মিথ্যা হাদিস আছে তার একটি হচ্ছে এটি তার একটি হচ্ছে এটি সোনান হাদিস সম্পর্কে তাহকিকুল আলবানি আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানি রহমতুল আল বলছেন বাইফুন চিদ্দান আউ মৌদু উন হাদিসটি হচ্ছে অত্যন্ত দুর্বল আর না হইলে মৌদু মানে মিথ্যা জাল জাল হাদিস হাদিস হচ্ছে জাল মিশকাতের তেরোশো নম্বর হাদিস 
আর সিলসিলা জাইফার দুই হাজার একশো বত্রিশ নম্বর হাদিস এই কিতাবগুলিতে আর সিলসিলা জাইফা যেটা জাল সিরিজ জাল জাইফ হাদিসের সিরিজ সেটা বাংলায় তর্জমা হয়েছে ঢাকায় সম্ভবত পাবেন তো ওতে দুই হাজার একশো বত্রিশ নম্বর হাদিসের বিস্তারিত আল্লাহ আসুদ আহবানী রহমতুল্লাহ আলী এই হাদিস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যাই হোক এই হাদিস বেশি বেশি প্রচার করা হয় যে নিশ্চয় সাবান আসলে রাত্রে নফল পড়ো আর দিনে রাত্রে তোমরা নফল পড়ো দিনে রোজা রাখো এই হাদিস হচ্ছে জাল মিথ্যে হাদিস আর একটি হাদিস শুনিয়ে দি সময় চলে যাচ্ছে কিছু আইম মাই কেরামদের দু একটি কথা শোনাবো মনে করছি এই হাদিস আবু মুসা আশারি রজি আল্লাহ তালানো থেকে বর্ণিত আবু মুসা আশারি রজি আল্লাহ তালানো থেকে বর্ণিত হাদিসটি ইবনু মাজাত রয়েছে আন রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলী আসলাম রসুল উল্লাহ সাল্লাম থেকে আবু মুসা রজি আল্লাহ তালা বর্ণনা করেছেন কাল বলছেন ইন্নাল্লাহান আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন নিশ্চয় সাবানের রাতে মানে সাবানের পনেরো তারিখের রাতে কি করেন তাকিয়ে দেখেন লায়াত্তালেও তাকিয়ে দেখেন মানে পৃথিবীবাসীর দিকে সারা বিশ্বের মানুষের দিকে ফায়াব ফেরলে জামিয়ে খালকেহি সুতরাং তারপরে আল্লাহ কি করেন সমস্ত মাহলুককে কি করেন মাফ করে দেন সমস্ত মানুষকে আল্লাহ পাক মাফ করে দেন ইল্লালে মুশরে কি না মুসাহিন তবে আল্লাহ মুশরেখকে মাফ করেন না আর মুসাহিন মানে বিদ্বেষী শত্রুতা যে অন্তরে রাখে তাকে আল্লাহ মাফ করেন না এ হলো হাদিস এই হাদিস প্রথম কথা এই হাদিসকে অধিকাংশ আইমাই কেরাম মহাদেশ না জয়ীব বলেছেন শুনে রাখেন এবং এর কারণ এর বর্ণনাকারী এমাম ইবিন মাজার ওস্তাদের নাম হচ্ছে রাশেদ বিন সাইদ বিন রাশেদ আর রাম আলী তার ওস্তাদের নাম হচ্ছে ওয়ালিদ আর তার ওস্তাদের নাম হচ্ছে ইবনে লাহিয়া ইবনে লাহিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে যে সেই ব্যক্তি স্মৃতিশক্তি হারিয়ে গেছিল এবং সে জমানে একটু পাগল হয়ে গেছিল কিতাব থেকে হাদিস বয়ন করত কিতাব তার হারিয়ে গেছিল তারপরে তখন হাদিস বয়ন করতে গিয়ে ভুল ভাল যে ঈসাই করে বয়ন করত এই জন্য তার হাদিস অলমাইকের আমরা মহাদেশ না ছেড়ে দিয়েছিলাম ইবনে লাহিয়া তাহলে হাদিসের ক্ষেত্রে দুর্বল যেই বর্ণনাকারী এই হাদিসের বর্ণনাকারীর সামনে হাদিস আছে যে কোনো ইবন মাজা খুললে সনদ সহ সনদ সহ খুললে তাতে পাবেন আন ইবনে লাহিয়া তা আনিজ জাহাক ইবনা ইমান আনিজ জাহাক ইবন আব্দুর রহমান ইবন আরজাব আন আবি মুসাল আশারি আমি প্রাথমিক এতটুকু আপনাদেরকে জানিয়ে রাখলাম যে ইবনে লাহিয়া একজন জৈব বর্ণনাকারী হাদিস আছে এই জন্য অধিকাংশ আইমা কেরামদের নিকটে এই হাদিস জৈফ তাহলে জৈফ হলে ওখান থেকে শেষ হয়ে গেল কিছু আলেমরা এই হাদিসটিকে হাসান বলেছেন মানে জৈফের একটু ওপরে আর সৈয়ের নিচে গ্রহণযোগ্য কোন রকম হাসান ঠিক আছে হাসান বলেছেন যদি হাসানই বলা হয় ধরে নিলাম যে গ্রহণযোগ্য তো এই হাদিস আছে কি এটি বুঝার বিষয় এই হাদিস আছে রাত্রে নফল পড়ো আছে নেই এই হাদিস আছে দিনে রোজা রাখো নেই এই হাদিস আছে যে দলে দলে কবর জিয়ারত করো আছে এই হাদিস আছে হালো রুটি খাও খাওয়াও গরিব কি আছে এই হাদিসে আছে যে কবরস্থানকে আলোকিত করো আগরবাতি মোমবাতি জ্বালাও রাস্তাঘাটকে আলোকিত করো ধুমধাম করো উৎসব করো আছে কিছুই নেই তাহলে যতগুলি বিদাত বিদাতিরা করছে উপমহাদেশে কোনটাই নেই হাদিসে আছে কি তাহলে হাদিসে আবার হাদিসটি পড়ছি আল্লাহ পাক সাবানের পনেরো তারিখের রাতে সারা পৃথিবীবাসীর দিকে কি করেন নজর দেন তাকান লাইয়াত্তালেও তারপরে কি করেন সমস্ত মাহলুকে সমস্ত মানুষকে আল্লাহ মাফ করেন তবে দুই সেই মানুষকে আল্লাহ মাফ করেন না মুশরেখকে মাফ করেন না মুশরেখ মানে শুধু মুশরেখ না মুশরেখ কাফের মোনাফেক যতগুলি আছে বিয়ে দিন যারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে রয়েছে তাদেরকে মাফ করেন না ওর মধ্যে বিয়ে নামাজি সামিল নাস্তিক তো সামিল আছেই যারা ধর্ম নিরপেক্ষতে বিশ্বাসী তারাও সামিল আছে জি যারা কোরআনে করিমের হয়তো নামাজ রোজায় বিশ্বাসী কিন্তু দণ্ডবিধানে বিশ্বাসী নাই হ্যাঁ হদে বিশ্বাসী নাই চোরের হাত কাটায় বিশ্বাসী নাই এটা কেমন করে ওটা আগের যুগের ছিল তারাও নাই তারা কাফের মুরতাদ এই এইভাবে যতগুলি ইমান ইসলাম নষ্টকারী যতগুলি আছে সবগুলি থেকে খারিজ মুসলিমের মধ্যে সবাই সামিল রাখ এমনকি জন্মগত মুসলিম কিন্তু কবরে সেজদা করে কবরে ওরসে যায় চাদর চড়ায় 
যারা মনে করে যে পৃথিবীর কত আছে গস আছে তারা পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করে ধারণ করে যারা মনে করে যে গঙ্গ হিসাবের হাতে পৃথিবীটা কি ছিল পানের বাটোর মতো আমাদের দেশে লটকানো হয় আমিও করেছি আপনার আশ্চর্য হচ্ছেন এককাল ছিল যেই কালে গ্রামের লোক এই এবার আম বাগান তো আমাদের দেশে রাজশিয়ার চাপে নবজ মাওলা তো আম আর আম ফজলি আম আমের ফলন হয় না আমের মুকুল থাকে না মুকুল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি তো কি করো ওই যে নকশাগুলি যে বানানো আছে বিদাতিদের নকশা কোরআনের সে না হেফু শুরুতে প্রত্যেক সুরের একটা করে নকশা আছে তার মধ্যে সুরা কাহ সুরা মারিয়াম पहली दूसरी जमाते पढ़तम तक दिन सम्पर्क जानतम ना लिखे दाओ बस क्या हम लिखे दाओ उर्दू लिखते लिखते ठीक है যার ফলে এই তাবিজ চলতে থাকতো হ্যাঁ আমার কাছে লিচুর কাছে সুরে মারি আমি নকশা লিখে দেব মানতন ফাকা দাস রাখা তবে যেই ব্যক্তি তো বকরে নিয়েছে আল্লাহ তার উপর বড় নিয়ম হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ সংশোধন হয়ে গেছে যে সব ভাইরা এসব থেকে সংশোধন হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ আর তা এবং মিনাজ জামবে কামাল্লা জামবালাহ যে ব্যক্তি গুনা করেছে গুনা করার পরে তোবা করেছে সে যেন গুনা করেই নি না বিশ্বাস বলছে সুতরাং কেউ যদি তাবিজ করে থাকেন এখনো করে থাকেন এখনো পরে থাকেন অথবা স্ত্রী ছেলে মেয়ের গায়ে থাকে তবা করেন ছিঁড়ে ফেলে দেন খুলে চড়ে ফেলে দেন আল্লাহ পাক গুনা মাফ করে দেন যেন আপনার দ্বারা গুনাই হয়ে যায় আল্লাহ পাক এখনো রাস্তা তবার খুলে রেখেছেন কিন্তু মদ যদি ছেলে আসে তাবিজ গায় আছে আর মত চলে আসলো নবী সাল্লামের হাদিস শোনেন ফাইন মত আলেই কে তুমি যদি এই অবস্থায় মরে যাও যে তোমার গায়ে তাবিজ আছে তোমার বিবির গায়ে তাবিজ তোমার ছেলে মেয়ের গায়ে তাবিজ তোমার আম বাগানে তাবিজ লিচুর গাছে তাবিজ কাঁঠাল গাছে তাবিজ ওই অবস্থায় যদি মরে যাও মা আসলাহ তাবাদা কোনো দিন তুমি রেহাই পাবে না মুক্তি পাবে না নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস কি তাবো তৌহিদের যে সিলসিলা দর্শ যে হয়েছে তাতে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে আরো ইনশাআল্লাহ তারা তাবিজ সম্পর্কে আগামীতে আলোচনা করা যাবে এতটুকু যথেষ্ট যে কোনো ভাইয়ের কাছে তাবিজ যদি থাকে আল্লাহর অস্তে শিরিক থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আর এই রাত্রে যদি হাদিসহী হয় মাফ নেওয়ার জন্য আর যে কোনো সময় শুধু এই রাত্রেই কেন শিরিক মুক্ত কোনো মানুষ থাকলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে জান্নাত দেবেন ইনশাআল্লাহ কোনো দিন না কোনো দিন জান্নাত পাবে যদি শিরিক মুক্ত কেউ থাকে আর তাবিজ নিয়ে মরবেন মা আসলাহ তাবাদ কোনো দিন রেহাই পাবেন না মুক্তি পাবেন না নবী করিম সাল্লামের হাদিস এই হাদিসে তাহলে আসলে যে ব্যক্তি মুশরেক হবে না শিরিক করে না শিরকি আকিদা রাখে না শিরকি আমল করে না তাকে আল্লাহ কি করবেন এই রাত্রে আল্লাহ তার রহমতে মাফ করে দেবেন রহমতের নজর দিলে আল্লাহ মাফ করে দিলেন তাকে যে এই বাড়িওয়ালা শিরিক করে না অমুক গ্রামে লোক শিরিক করে না অমুক পরিবার শিরিক করে না আল্লাহ মাফ করে দিলেন দেখলেন আরো বেশ কিছু পরিবার আছে দেখলেন যে এরা অন্তরে বিদ্বেষ রাখে না এদেরকে মাফ করবো না অন্তরে শত্রুতা রাখে প্রতিবেশী প্রতিবেশী মিল নাই বন্ধুতে বন্ধুতে মিল নাই শত্রুতা রাখে হিংসা করে মাফ নেই তাদের জন্য কিন্তু যদি অন্তর সাফ হয় অন্তর পরিষ্কার করে ঘুমাইলেন অন্তরে কোনো রকমের শত্রুতা নেই বিদ্বেষ নেই কারো ক্ষতি হোক এই আশা আকাঙ্ক্ষা রাখেন না মনের কামনা বাসনা যে আল্লাহ সবারই খাইর করুক কল্যাণ করুক এইরকম যদি হিতাকাঙ্ক্ষী হন তাহলে আল্লাহ পাক মাফ করে দেবেন শিরিক মুক্ত হন আর অন্তরকে শত্রুতা বিদ্বেষ হিংসা মুক্ত করেন কোনো আমলের কথা এ হাদিসে বলা হয়নি বিনা আমলে আল্লাহ পাক মাফ করে দেবেন এই হাদিসে কোনো প্রমাণ নেই যে এই রাত্রে নফল পড়েন বেশি বেশি করে যেহেতু এই রাত্রে আল্লাহ মাফ করেন বেশি বেশি নফল পড়েন এই রাত্রে আল্লাহ মাফ করবেন সেই জন্য জামাত করেন এই রাত্রে মাফ করেন সেই জন্য করণ খতম করেন এই রাত্রে মাফ করেন সেই জন্য হালুয়া রুটি খাওয়ান এই রাত্রে মাফ করেন সেই জন্য কবরস্থান যান আছে সুতরাং তিলকে কবু তাল করো না তিলকে কবু তাল করো না তিলকে তাল করিয়েন না তিল আছে যে শিরিক মুক্ত হন আর 
অন্তরকে বিদ্বেষ শত্রুতা মুক্ত করুন আল্লাহ মাফ করে দেবেন আর ওকে তাল বানিয়ে দিয়ে আর বিদাত শুরু করে ধুমধাম শুরু করে দেন পবিত্র সর্বরাত অনুষ্ঠান ইয়া একটা ঈদ হইতে চলেছে এই বিদাতে লিপ্ত হয়ে দেন আল্লাহর অবস্থা শোনেন আর আছে কথা এই জন্য তো বলছি যে সময় সাপ দেয় কিনা এখন আয়াতের কথা শোনেন সুরায় সুরায় দোকানে একটি আয়াত রয়েছে আয়াতে আল্লাহ পাক কি বলেছেন হামিম অল কিতাবিল মুবিন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম হামিম অল কিতাবিল মুবিন ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতি মুবারাকা ইন্না কুন্না মুনজিরিন ফিহা ইউফরাকু কুল্লু আমরিন হাকিম আমরা মিন ইনদিনা ইন্না কুন্না মুরসালিন এই আয়াতের তাফসীর শোনা আপনাদেরকে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং প্রাচীন তাফসীর তাফসীর ইবনে জারির তাবারির পরে হচ্ছে তাফসীর ইবনে কাসির তাফসীর ইবনে কাসির এমা ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যেমন প্রখ্যাত মুফাসসির ছিলেন তেমন মুহাদ্দিসও ছিলেন এই রকম মুফাসসির আর খুঁজে পাবেন না আপনাদেরকে বলছি যিনি মুফাসসিরও ছিলেন আর মুহাদ্দিস মানে আমাদের দেশের মুহাদ্দিস পোস্ট না এবার আলী আমাদের একটা করে মুহাদ্দিস পোস্ট আছে বাস না কেমন মুহাদ্দিস ছিলেন শোনুন মুসনাদে আহমদের ত্রিশ হাজার হাদিস সম্পূর্ণ তার মুখস্থ ছিল কত বিশ্বাস ছিল বুখারি মুসলিম আবুদাহ তিরমিজি নাসাহ ইবনে মাজা এগুলো তো মুখস্থ ছিলই কিন্তু মুসনাদে আহমদ যার ত্রিশ হাজার হাদিস এমাম ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ আলী মুফাসরের মুখস্থ ছিল এই জন্য এর একটা লক্ষণ এই জন্য তিনি তফসির করতে গিয়ে তফসির করতে গিয়ে যার আরবিতে তফসির পড়েন অথবা বাংলায় পড়ে লক্ষ্য করবেন একটা হাদিস একটা আয়াতের তফসির একটা হাদিস হয়তো বুখারি মুসলিম আছে আবুদাহতে আছে কিন্তু তিনি মুসনাদ আহমদ আরো বেশি করে ভালো মুখস্থ রেখেছিলেন ওকাদ রাওয়াল এমাম আহমদ বলছেন এমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন এমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন যারা গবেষক তারা তদন্ত করে দেখছে হাদিস শুধু মুসনাদ আহমদ আবু দাউদও আছে তিরমিজিতেও আছে না সেই তো বুহারিতে হয়তো আছে অনেক সময় এরকম হয়েছে কারণ আপনার আপনার কথা বলছি একটা উদাহরণ দিই আপনার যদি একটা কিতাব খুব ভালো করে মুখস্থ থাকে জিজ্ঞাসা করি যে হাদিসটি কোথায় আছে মিসকাতে আছে রিয়াজুস আলহিন আছে রিয়াজুস আলহিন আসল কিতাব তো ছোট্ট ক্ষুদ্র কিতাব কিন্তু আসল রেফারেন্স দিচ্ছেন কিসের রিয়াজুস আলহিনের অথচ হাদিস বুখারি তথা মুসলিম আছে তো এমাম ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ আলাই হাদিসের এমাম ছিলেন আর তফসিরের এমাম ছিলেন তিনি কি বলছেন এই আয়াত সম্পর্কে প্রথম আয়াতের তর্জমা করে দিতে তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে আল্লাহ বলছেন হামিম হামিম আল্লাহ এর অর্থ জানে আল্লাহ এর উদ্দেশ্য জানেন যেগুলি বিচ্ছিন্ন অক্ষর কোরআনের বিভিন্ন সুরার শুরুতে সেগুলির অর্থ আল্লাহ পাক জানান নেই রসুল্লাহ সাহ জানান নেই ওয়াল কিতাবিল মবিন সুস্পষ্ট কিতাবের মানে কোরআনে কারিমের আমি শপথ করছি নিশ্চয় আমি একে নাজেল করেছি কাকে কোরআনুল কারিমকে নাজেল করেছি কারণ তার আগে কসম হইল হ্যাঁ আমি ওয়াল কিতাবিল মবিন সুস্পষ্ট কিতাবের কসম তারপরে আল্লাহ বলছেন ইন্না আনজাল না আমি তাকে নাজেল করেছি মানে কিতাবে মবিনকে সুস্পষ্ট কিতাবকে নাজেল করেছি কোরআনকে নাজেল করেছি ফি লাইলাতিন মোবারাকা বরকত ময় রাতে বরকতময় রাতে নাজল করেছে এই বরকতময় রাত কি সমস্ত তফসির কার্বন প্রায় বলেছেন বরকতময় রাত হচ্ছে কি কদরের রাত আর তা হচ্ছে সাবানে না রমজানে কারণ এই মর্মে তিনটি আয়াত মনে রাখবেন একটি তো এটি একটি আয়াত যাতে বরকতময় রাত বলা হয়েছে বরকতময় রাত রমজানও হইতে পারে যেমন তখন অন্য মাসেও সম্ভাবনা আছে কিন্তু এই সম্ভাবনা কেটে যায় অন্য মাসে হওয়ার কোন আয়াদার সুরায় কদর দার আল্লাহ বলছেন আল্লাহ কি বলছেন নিশ্চয় আমি এই কোরআন কে নাজাল করেছি লাইলাতুল কাদারে সবে কদারে কদরের রাতে সবে কাদার নাজাল করেছি স্পষ্ট হলো না হলো না সবে কাদার কেউ যদি বলে যে রমজানি হবে নাকি সাবানে তো হইতে পারে সেখান থেকে জিবুল আলী সালাম তেইশ বছরে নিয়েছেন 
বর্ণনা করেছেন রুহুল মানিতে প্রচার মাধ্যম বলবে গত বছরে বলেছে রুহুল মানি একটি তফসির কিতাব রয়েছে এমন আলুসির ওতে এই নামগুলি উল্লেখ করেছে কোন হাদিস আছে যে সবে বরাতের নাম হচ্ছে নিষ্পেশাবার নাম হচ্ছে লাইলাতুর রহমান এর নাম হচ্ছে লাইলাতুল মোবারক এর নাম হচ্ছে লাইলাতুল সাক চেক এর রাত আল্লাহ চেক বিতরণ করে চেক ও লাইলাতুল বারা এটি হচ্ছে মুক্তির রাত তো এগুলি ওই তফসির আলুসিতে বা তফসির রুহুল মাহানিতে রয়েছে এমাম কাসির রহমতুল্লাহ আলাই এই হাদিস সম্পর্কে বলছেন যে না এই 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 হাদিস তো নাই এটি হচ্ছে ইকরামার মন্তব্য ইকরামা যে বলেছে যে নিঃশেষ সাবান মোবারক রাত মানে নিঃশেষ সাবান বলছেন ওমান কালা লাইলা তো নিঃশে মিনি সাবান ফাকাদ আব আদান না যাতা যে ব্যক্তি বলবে যে এই লাইলাতুল মোবারকা ইন্নান জাল নাফি লাইলাতুল মোবারকা মানে কোরআন নাজল করেছে বরকতের রাতে মানে সবে বাড়াতে সেই ব্যক্তি সত্য থেকে হক থেকে অনেক দূরে চলে গেল ফাকাদ আব আদান না যাতা সত্য থেকে হক থেকে সেই ব্যক্তি অনেক দূরে চলে গেল সুরায়ে দোকানের প্রথম যে আয়াতগুলি চার পাঁচটি আয়াত রয়েছে তার তাফসির ইবনে কাসিরে বাংলায় পড়তে পারবেন ইংরেজিতে এই তফসির রয়েছে আরবিতে তফসির রয়েছে উর্দুতে তফসির রয়েছে পড়তে পারবেন তাতে ইমাম ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ আলাই এইভাবে উল্লেখ করেছেন যে যারা বলবে যে লাইলাতুল মোবারক মানে সবে বারাত তারা হক থেকে অনেক দূরে চলে গেল আর অধিকাংশ মুফাসিন গণ যে তাফসির করেছেন যা যেটি হচ্ছে নির্ভরশীল নির্ভরযোগ্য তাফসির তা হচ্ছে যে লাইলাতুল কাদারি হচ্ছে লাইলাতুল মোবারক আর তা হচ্ছে রমজান মাসে কথা আরো বেশ কিছু লম্বা আছে ওই রুহুল মাহানির রুহুল মাহানিতে এক দলের কথা উল্লেখ করেছেন তারা বলছে যে এই কালাল হাসান অফির কাজালে কাফি আজালে বানি আদম যুক্ত এত বস্তু বানো ফি লাইলাতুল কাদার ওয়াকিল আফি লাইলাতিন নিসমিন শাহবান আজালুল মাউত ফায়াম ও নাসান মিন দিওয়ান আল আহিয়া ওয়া ইসাব্বিতুহুম ফি দিওয়ান আল আমওয়াল এখানে ইমাম আলুসি রুহুল মাহানিতে উল্লেখ করেছেন তিনি ইখতিলাফ উল্লেখ করেছেন প্রচার মাধ্যমে করা হয় কি শুধু ওই যয়ীফ দুর্বল উক্তিটি উল্লেখ করা হয় এখানে কি উল্লেখ করেছেন বলেন হাসান বসরি এবং এক দল ওলামায়ে کرام মুফাসসিরিন গণ তারা বলেছেন যে ফিহা ইউফরাকু কুল্লু আমরিন হাকিম আল্লাহ যা বলেছেন এই রাতে প্রত্যেক হিকমতের কাজের ফয়সালা করা হয় হিকমতের কাজের ফয়সালা করা হয় মানে এক বছরের তকদীর মানে আয়াত মত লেখা হয় এক বছরের হায়াত মত লিখে মালকল মতকে ধরিয়ে দেওয়া হয় যে এই এক বছরের মধ্যে এত লোক তোমাকে তাদের রুহ কবুজ করতে হবে এই রাত কি কোন রাত অধিকাংশ আইমা কেরাম বলেছেন যে এক তো বস্তু ভানাও ফি লাইলাতুল কাদারে এটি আল্লাহ কখন করেন লাইলাতুল কাদারে লাইলাতুল কাদার কখন রমজান মাসে রমজান মাসে শেষ দশ দিনের বেজোড় গুলিতে ওয়াকিলা আর কেউ কেউ বলেছেন আরবি ভাষায় কিলা মানে হচ্ছে দুর্বল উক্তি যেটা গ্রামার যারা পড়েছেন নাহুস তার পড়েছেন তারা ভালো করে জানেন ফেখার কিতাব যারা পড়েছেন তারাও জানেন আলেমরা আমাদের দেশের এই কথাটি অন্তত বুঝেন কালু মানে তারা বলেছেন শক্তিশালী মন্তব্য আর কিলা মানে কেউ কেউ বলেছেন ও কিলা আর বলা হয়েছে ও সাবজি কথা হচ্ছে আর বলা হয়েছে বললে বলা কে মানে উল্লেখযোগ্যই নাই ফি লাইলাতে নিশ্চয় মিনি সাবান সেটা হচ্ছে সাবানের পনেরো তারিখে মৃতদের 
যারা মারা যাবে তাদের বয়স লিখা হয় ফায়াম হো অনাথান মিন বিমান আহিয়া যারা জীবিত আছে জীবিতদের লিস্ট থেকে তাদেরকে নিয়ে গিয়ে তাদের নামগুলি লিখা হয় দিওয়ানুল আমওয়াত মৃতদের যে রেজিস্টার আছে তাতে লিখা হয় এই কথা বলা হয়েছে তাহলে সহি মত জানতে পারলেন তফসিরকারদের এমাম ইন কাসির রহমতুল্লাহ আলীর তফসির কথা বললাম এমন কি এমাম আলুসি রুহুল মানির ও লেখক তিনিও বলছেন আগে উল্লেখ করেছেন যে লাইলাতুল কাদারে ভাগ্য লিখা হয় এক বছরের আর তারপরে কিলা বলে কেউ কেউ বলেছেন বলে উল্লেখ করেছে এই সাবানের কোনো তারিখের কথা সুতরাং সেটি নির্ভরযোগ্য নয় এবং সেটি সবচেয়ে বড় কথা কোরআন বিরোধী আল্লাহ বলছেন কোরআন নাজের করেছেন আমি জানি আল্লাহ বলছেন কোরআন নাজের করেছেন লাইলাতুল কাদারে আর আল্লাহ বলেছেন তৃতীয় জায়গায় যে বরকতের রাতে তো বরকতের রাতে আলাদা করে কি করে লাগাবেন আপনি যদি তাই করেন তাহলে কোরআনে কারিমে তাহলে আল্লাহর কথায় দ্বন্দ্ব আছে আল্লাহর কথায় দ্বন্দ্ব হইতে পারে অমা কান রব্য কান সি আল্লাহ পাক বলছেন তোমার রব কোনোদিন ভুলেন না সুতরাং আল্লাহর কথাই দ্বন্দ্ব হতে পারে না এমা বিভিন্ন তাই না রহমতুল্লাহ একটা বক্তব্য আছে সেটা যদি একটু সময় থাকে তাহলে শোনে আছে তারা শেখ ইসলামিন তাইমা রহমতুল্লাহ আলী এমন ইবিন তাইমা রহমতুল্লাহ আলী বলছেন অমিন হাজ আল বাবে লাইলাতুল নিসিমিন সাবান এই নিশ্চয় সাবানের রাত মানে পনেরো সাবানের পনেরো তারিখের রাত ফাকাদ রবিয়া সিফাজুল আহমিন আল আহাদিস আল মারফুয়াত আল আসার মা ইয়াকতাজি আন্না লাইলাতুল মুফাজাল আন্না মিন সালাত মানকান ইয়াতুস সাবি সালাতি ফি ওয়াসাম শাহর সাবান কাদ জাসি আহাদিস ও সহিহা ওমিন আল ওলামা মিন সালাফ মিন আহলিল মদিনাত ওয়া গাইরি মিন আল খালাফ মান আনকার ফাজলাহা ওয়া তাআনা ফিল আহাদিস আল ওয়ারিদাতি ফিহা কা হাদিস ইন্নাল্লাহ ইয়াকসিরু ফিহা লি আকসারি মিন আদাদ আল শাআরি গানাম মিন বানি কালাম ওয়া কাল লা ফারকা বাইনা ওয়া বাইনা গাইরিহা এখানে তিনি বলতে চেয়েছেন যে ওলামাদের اختلاف আছে যে এই সাবানের 15 তারিখের কোনো ফজিলত আছে কিনা এই সম্পর্কে কিছু হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে যে হাদিস একটা ওই হাদিস যে বললাম যে যা হাদিস থেকে হাসান বলেছেন আল্লাহ আসুদ আলম সেই হাদিস থেকে ইঙ্গিত করেছেন তারপরে বলছেন যে সালাফদের কিছু লোকেরা এই রাত্রে একা একা নামাজ পড়তেন আর সাবান মাসের আমভাবে রোজা রাখতেন অমিনাল ওলমাই মিনা সালাফ আর সালাফদের বেশ ওলমাই কে রাম রামিন আহলিল মদিনা বিশেষ করে মদিনা বাসীরা ওয়াগাইরাম অন্য অন্য শহরের লোকেরা এ কথাটি শুনেন ভালো করে তার বলছে মিনাল খালাফ পরবর্তীকালের মান আন কারা ফাজলাহ এ নিঃশেষ সাবানের সাবানের পনেরো তারিখের ফজিলত অস্বীকার করেছেন তারা বলছেন না কোনো ফজিলত নেই তাহলে হাদিস যে বর্ণিত হয়েছে যে হাদিসগুলি যাই হাদিসগুলো শোনালাম আর এই মর্মে যে হাদিসগুলি এসেছে সেগুলির প্রত্যেকটি সম্পর্কে তারা সমালোচনা করেছেন বলেছেন হাদিসগুলি সহি নয় ভিত্তিহীন যেমন কালাব গোত্রের যত বকরি রয়েছে বকরি ছাগলের লম্বের সংখ্যা পরিমাণ মানুষকে আল্লাহ মাফ করেন হাদিস এই সব এই ধরনের হাদিসগুলি সবগুলিকে তারা অস্বীকার করেছে এগুলি হাদিস সহি নয় বরং জহিফ জাল হাদিস তারপরে এই মদিনাবাসীরা অন্যান্য অলমাই কেরামা তারা বলেছেন লাফার কাবাইনা বাইনা গায়ে রেহাব সাবানের পনেরো তারিখের রাত আর অন্য রাতের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই তারপরে তিনি বলেছেন এম বিনে তাইম রাহতুল্লাহের মত আল্লাহ নাসরিন আলবানির মতে যে এই রাতের ফজিলতা আছে কার জন্য যে ব্যক্তি মুশরিক নয় আর যে ব্যক্তি বিদ্বেষী নয় তার জন্য এবং মুসলা এবং আহমদ থেকেও তিনি উল্লেখ করেছেন এই কথাটি আর তারপরে বলেছেন যে এই রাতে আল্লাহ পাক মাফ করেন এতটুকু তিনি বলেছেন কিন্তু তারপরে বলছেন তবে শুধু পনেরো তারিখের দিনে রোজা রাখা এর কোনো ভিত্তি নেই বরং এটি হচ্ছে মকরু অপছন্দনীয় এটাকে উৎসবে পরিণত করা সবে বরাত উৎসবে পরিণত করা তুসনা ও ফিহিল আতেমাত এতে খাদ্য তৈরি করা হালো রুটি তৈরি করা অতুজার ফিহিল দিন আত এবং এতে সাজসজ্জা করা ভালো অনুষ্ঠান করার জন্য আমাদের সে যে স্টেজ তৈরি করা ইত্যাদি সব হেয়া মিনাল মওয়াসেমিল মোহদাসাতিল মুমতাদে আল্লাতিল্লা আসলাহ এগুলি হচ্ছে বিদাতি কাজ যার কোনো ভিত্তি নেই একত্রিত হয়ে আলফিয়া নামাজ পড়া আলফিয়া নামাজ এর আগে বলেছি আলফিয়া নামাজ মানে হাজারে নামাজ এক হাজার রাকাত না এক হাজার রাকাত নাই হ্যাঁ একশো রাকাত নামাজ আর প্রত্যেক রাকাতে দশ বার কুল আল্লাহ অথবা অথবা আরেক রকম করে পড়ে এক কথাই এক হাজার বার কুল আল্লাহ জুড়ে হবে এক হাজার বার 
কোলো আল্লাহ কোরআ করতে হবে এই যে আলফিয়া নামাজ এই বিদাতি নামাজ সম্পর্কে বলছেন কি তা শোনেন বলছেন ফাইন না হাজ আল ইজতিমা লে সলাতিন না ফেলাতিন ওয়াকাইয়াদাতুন বেজামানিন ওয়াদাদিন ওয়াকাদরিন মেল কেরাতে মাকরুহুল লাম ইউসুরা বলছেন যে এই একত্রিত হওয়া নফল নামাজ পড়ার জন্য বিশেষ সময় মানে সবে বরাতে এই যে পনেরো সাবানে আর তারপরে ওতে বিশেষ তরিকায় যে এক হাজার বার কোলো আল্লাহ পড়বো ওয়াকাদর মেল কেরা মাকরুহুন এটি হচ্ছে মাকরু আর হানাফি ফেকার মাসলা বলছি ফোকায় হানাফিদের ইত্তিফা করেছে ঐক্যমত রয়েছে যদি কোনো ফেকার কিতাবে ফতোয়ার কিতাবে মাকরু বলা থাকে তাহলে তার মানে হচ্ছে মাকরু তাহরিম মাকরু তাহরিম মানে হারাম যাইজ নাই লামিউসরা তার বলছে শরীয়তে এর প্রমাণ নেই লামিউসরা মানে শরীয়তে নেই ফাইনাল হাদিস আল ওয়ারিদ আফিস সালাতুল আলফিয়াতে মওদুন বিত্তিফাকে আহলিল ইলম বিল হাদিস বলছেন এই তাই রাহমাতুল্লাহ আলাই যে সলাতে আলফিয়া সম্পর্কে যে হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে মহাদেসিনদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে মানে সর্বসম্মতিক্রমে এই হাদিস হচ্ছে মাউদু ওন জাল হাদিস জাল হাদিস কিতাব হচ্ছে একতেজা ও সেরাতুল মুস্তাকিম ও মখালাফাত সাবিল জাহিম আমার কাছে আরবিতে কিতাব আছে আরবিতেই কিতাব আছে তর্জমা হয়নি পৃষ্ঠা নম্বর হচ্ছে তিনশো দুই তো আলফিয়া নামাজ অথবা রাত্রে সবাই সকলে সম্মিলিত হওয়া ধুমধাম করে ওয়াজ মহফিল করা বা নফল করা যতগুলি কাজ রয়েছে খাদ্য তৈরি করা সবগুলির কথা বলে আমি তাই রহমতুল্লাহ আলাই এগুলি বিদাত আজকে থেকে প্রায় ছয়শো বছর আগে ছয়শো ছসাত্তর চোদ্দশো ছয়শো বছর প্রায় হয়ে যাচ্ছে ছয়শো বছর আগে এমন তাই রহমতুল্লাহ আলাই শাম দেশের কথা দামেশকে তিনি থাকতেন দামেশকের কথা বলছেন আর শাম সিরিয়া বিদাতি দেশ এই দেশে তখন এই বিদাত ছিল খাবার তৈরি করা আর ধুমধাম করা উৎসব করা সতর্ক করেছেন সেই জামানার লোকদেরকে এবং কেমন পর্যন্ত যত মমিন মমিনত আসবে তাদেরকে যে এগুলি হচ্ছে মকরু লাম ইসরা শরীয়তে এর কোনো প্রমাণ নেই আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে হক কথা বোঝার তৌফিক দান করেন এবং তার প্রতি আমল করা যেন তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক রবে আমাদের গুনা খাতা যেন মাফ করে দেন নেক আমলের যেন তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে সুন্নত মোতাবিক চলার যেন তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে সুন্নত মোতাবিক তাহাজুদ পড়া যেন তৌফিক দান করেন যেসব ভাইরা নফল ইবাদত বন্দিগীতে আগ্রহী আল্লাহ পাক তাদেরকে যেন তাহাজুদ পড়তে তৌফিক দান করেন বিদার্থী আল্লাহ বেঁচে থাকার যেন তৌফিক দান করেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের সুন্নত মোতাবিক সাধারণভাবে সাবান মাসে যে রোজা রয়েছে আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন আমিন আরবুল্লা আলমিন সাল্লিয়া মোহাম্মদ কিরকম বেতরের নামার সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন এক ভাই কিন্তু আসলে সময় তো কম বেতরের একটা লিফলেট আছে লিফলেটটা দেব সংক্ষেপে বলি বেতরের নামাজ সর্বনিম্ন এক আর সর্ব ঊর্ধ্বে এগারো রাখা পর্যন্ত এগারো রাখা পর্যন্ত যেটা তাহাজুদ তাহাজুদ বেতর একই জিনিস বেতর মানে বেজোড় আসলে ওটাকে তাহাজুদ থেকে বেজোড় করে দেওয়া হয় বেতর তাহলে সর্বনিম্ন এক যখন পড়বেন এক পড়ার তরিকা খুব সহজ এক রাখা আলাদা করে বেতর পড়েন নবী সাল্লাহ অধিকাংশ সময় এক পড়তেন দুই 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 করে পড়ে শেষখানে এক পড়তেন এবং নবী সাল্লা সাল্লাম হুকুমও এইরকম করেছেন সলাতুল্লাইলে মাস নামাজ না রাতের নামাজ দুই দুই করে পড়ো ফাইজা খাসি আহাদক মুসুভা তারপরে তোমাদের যখন ভোর হয়ে যাওয়ার সকাল হয়ে যাওয়ার ফজর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হবে সাল্লা রাকাতন ওয়াহেদা সাল্লা রাকাতন ওয়াহেদা এক রাকাত নামাজ পড়ে নাও তু তেরো মাকাত সাল্লাই সারা রাত যে নামাজ পড়লে সবগুলি বেজোড় হয়ে গেল দুই 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 যত পড়েছিল এক পড়ার পরে সবগুলিকে বেজোড় বানিয়ে দিলে এই হচ্ছে বেতর পড়ার উদ্দেশ্য যে সারা রাতের যত নামাজের সবগুলিকে বেজোড় বানিয়ে দাও সন্ধ্যা থেকে নিয়ে মাগরেবের পর থেকে শুরু করে মাগরেব তাকে বিতরুন নাহার বলা হয়েছে সারা দিনে যত নামাজ পড়লে দুই 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 আর মাগরেব তিন পড়ে বিতরুন নাহার দিনের দিনের নামাজকে বেজোড় করে দিল ইন্নাল্লাহ বিতরুন ইন্নাল্লাহ বিতরুন এটা ফেবুল ভিতরা আল্লাহ বেজোড় এবং বেজোড়কে ভালোবাসেন এই জন্য দিনেরও নামাজ বেজোড় আর রাতেরও নামাজ বেজোড় এই জন্য এক রাতে দুবার বেতর পড়তে নিষেধ করা হয়েছে কারণ দুইবার যদি বেতর পড়ে তো বেজোড় বেজোড় কি হয়ে যাবে জোর হয়ে যাবে নিষেধ করা হচ্ছে লাভ ভিতরে আনা দিলেই না নবী সাল বলছেন যে এক রাতে দুইবার ভিতর নেই একটা লোক ভিতর পড়ে শুয়ে গেছে আর তারপরে ঘুম ঘুম হয় না বা ঘুম নিয়ে গেছে তার যদি পড়ো আবার ভিতর পড়তে চায় না নিষেধ ভেতর পড়ি না জোড়া জোড়া পড়ে এখন তাহলে ভেতর এক রাখাত পড়াইটা হচ্ছে শ্রেয় উত্তম 
তিন রাকাতও পড়তে পারেন পাঁচও পড়তে পারেন সাতও পড়তে পারেন নয়ও পড়তে পারেন এগারো পড়তে পারেন একসাথেও পড়তে পারেন ভেঙে ভেঙে পড়তে পারেন তিন পড়া নিয়ে বেশি মাথা খারাপ কারণ জৈব দুর্বল ওই তিনের তরিকা যে শিখে আছেন সেটাকে সংশোধন করতে হবে তিন পড়লে উত্তম তরিকা উত্তম তরিকা দুটি একটি হচ্ছে দুই পড়ে সালাম ফিরে দেন তারপরে এক পড়েন যেমন এখানে রমজান মাসে পড়া হয় তাই না এই তিন পড়ার একটা তরিকা আর একটা তরিকা তিন পড়ার একসাথে তিন পড়েন এক রাকাত দুই রাকাত তিন রাকাত সরাসরি উঠে যান দুই রাকাত পড়ে তাসাহতে বসবেন না এইভাবে একসাথে তিন রাকাত পড়েন বিনা তাসাহতে বিনা আত্মাহাত হতে শেষ কানে আত্মাহত পড়েন আর কোন আছে কোন তো রুকুর আগেও করা যেতে পারে রুকুর পরেও করা যেতে পারে ওর জন্য তকবির দেওয়ার দরকার নেই সুরা শেষ হলো পড়ে নেন অথবা রুকুর পরে পড়েন দুটোই যাই রয়েছে দুটোই প্রমাণিত এই হচ্ছে তিন রাখাত পড়ার দুটো তরিকা সন্ন্যাস সম্মত তৃতীয় তরিকা যেটা হানাফি ভাইরা পড়ে সেটি জয়ীব কোন সহি হাদিসে নেই সহি হাদিসে নেই সেটা হচ্ছে মাগরেবের মতো করে পড়া দুই রাখাত পড়লো পড়ার পর আত্মায় হাতে বসলো আত্মায় হাতে পড়লো তারপরে উঠলো মাগরেবের মতো সেম সেম তারপরে উঠে আর এক রাখাত পড়লো আর এক রাখাত পড়ে আবার হ্যাঁ তাকবির দিল তাকবির দেওয়ার পরে কনত পড়লো তো এখানে এই তরিকাতে দুটো দুর্বলতা একটা দুর্বলতা হচ্ছে মধ্যখানে দুই রাখাতে পড়া আত্মা হাতে পড়া এটা জয়ীফ ভিত্তিহীন সুতরাং এটা করবেন না আর একটি হচ্ছে এই যে তকবির দেওয়া এরও কোনো প্রমাণ নেই আর যেমন যেমন ঈশ্বর শেষ হলে তেমনই আপনি পড়ে আল্লাহ মাহাদেনাফি মানা হাতে আল্লাহ মাহিনা যেটা যে কোনো দুটি বা দুটোই একসাথে পড়তে পারেন কোনোতের তারপরে আরেকটি মাসলা শুনে দুটি ভুল তো হইল তাই না তৃতীয় ভুল হচ্ছে হানাফি মজহাবের যে তারা কোনো পড়াকে বেতরের কোনো তের দোয়া পড়াকে ওয়াজেব মনে করে সেটা বলে এটি হচ্ছে সন্ন্যাস কারণ ওয়াজেব হলে নবী সাল্লাম কখনো ছাড়তেন না অথচ নবী সাল্লাম থেকে বেশ কিছু সময় প্রমাণিত যে তিনি মাঝে মাঝে কোনো ইচ্ছা করে ভুলে গিয়ে না ইচ্ছা করে ছেড়ে দিতেন যেহেতু হানাফি মজহাবে বেতর বেতরের কোনোদকে ওয়াজেব করে দেওয়া হয়েছে সে যেন কোনো যদি কেউ ভুলে যায় তাহলে তারা সহশীলতা করে তাহলে এই বেতরে হানাফি ভাইদের বেতরে তিনটি ভুল একটি হচ্ছে মাগরেবের মতো করে আত্মাহাত পড়া দুই রাখাতের পরে দুই নম্বর হচ্ছে সুরা পড়া সুরা ফাঁকা আর একটি সুরা পড়ার পরে একটা তকবির দিয়ে তারপরে কোন পড়া তিন নম্বর ভুল হচ্ছে হ্যাঁ কোনোদকে ওয়াজেব মনে করা আর কারো যদি ছুটে যায় তাহলে সহচেষ্টা করা এই তিনটি ভুল ছেড়ে দেন তাহলে বেতর সহি হয়ে যায় হ্যাঁ জাহেলদের কথা যে কেউ যদি কোনো না পারে তাহলে কি করবে তিন বার খুল পড়বে এগুলো জাহেলদের এগুলো হানাফি ফেকার কথা নয় এগুলো জাহেলদের কাজ হানাফি ফেকাতে যেটি আছে এই তিনটে ভুল হানাফি ফেকাতেই ভুল আছে তিনটি আর বাকি জাহেলদের ভুল আরো দুটি আমাদের ভাইরা বলল যে যদি কারো কোনো মুখস্থ না হয়তো তিন কুল পড়ো মানে তিনবার এক সুরা এক ক্লাস পড়ো এই জাহেলদের ভুল এটি কোনো ফেকার কিতাবো নেই তাদের আর আর একটা কথা বলে যে এক রেকাতকে তারা অস্বীকার করে তো আগেই বলেছে যে তারা এক রেকাতকে মানেই না অথচ নবী সাল্লাহ আলিয়াম আউ তারা দেব আহেদা এক রেকাত বেতর পড়েছেন এক রেকাত বেতর পড়েছে বহু হাদিস বোখারিতে রয়েছে তা বোখারির হাদিস আমল করার জন্য কিসের জন্য অথচ ওই আজিজুল হক সাহেবের যে বোখারি তারা মাঝে শুধু ভূমিকা তুলেছে যে সমস্ত হাদিসের মধ্যে সবচেয়ে সহি হাদিস হচ্ছে বোখারি শুধু বলার জন্য হ্যাঁ আর কাজের সমান্য কিছু আল্লাহ পাক যেন বোঝার তৌফিক দান করেন আমল করার তৌফিক দান করেন আমি নসল্লাহ নবিয়া মোহাম্মদ আলী ও সাহেব হ্যাঁ বেতরে নামাজ ওয়াজেব নয় এটি আরেকটি ভুল বেতরে নামাজের হুকুম সম্পর্কে ভুল আনাফি মাসের বেতরে নামাজ ওয়াজেব বেতরে নামাজ সন্ন্যাতে মোয়াকারা ওয়াজেব নয় তাদের কাছে যেহেতু ফরজ অজেব পার্থক্য আছে সেই জন্য হয়তো ওয়াজেব করেছে কিন্তু ওয়াজেব নয় আসলে হাদিসে এসছে আল বিতর হাতমিন বেতর ওয়াজেব ফরজ নয় ওয়াজেব নয় ফরজ নয় সন্ন্যাত বেতর কিন্তু সন্ন্যাতে মোয়াকাদা বেতর কেউ ছাড়লে কোন আগার হবে অন্য অন্য সন্ন্যাতের চাইতে বেশি তাগিদ আছে জোহরের সন্ন্যাত কেউ ছাড়লো ফজরের সন্ন্যাত ছাড়লো তার চাইতে বেশি গুরুত্ব হচ্ছে বেতরের সুতরাং বেতরের বেতর হচ্ছে সন্ন্যাতে মোয়াকাদা তার মানে এই না যে কেউ ছেড়ে দেবে ছাড়লে কোন আগার হবে যে এবং কারো ছুটে গেলে জোড়া করে দিনে পড়ে নেবে জোড়া করে দিনে জোহর রাগ আগে পড়ে নেবে সহি হাতিস নাই সহি নাই বলছেন ওটার মানে হচ্ছে যে আছে ওই যেমন গোসল আমল জমাতে আওয়াজ এবং আলাপ করলে মহতালেম জুমার দিনের গোসল করা করে ঠিক সাবা লোকের জন্য আওয়াজ এবার মানে কি তাঁদের তনু মোয়াক্কে দাঁত এর অর্থ 